Witamy wszystkich. Przyszykujcie herbatkę, kawkę, piwko i zaczynamy powoli. Czerwona pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Dzisiaj nadajemy na żywo. Witają Was Joanna Mazurczak i Łukasz Roszyk. Dziś będziemy rozmawiać z Ewcią z naszej drugiej audycji, która opowie nam o swojej historii. Przypominamy, Ewcia zadzwoniła do nas podczas audycji poświęconej terapii doktora Gersona i terapii, która polegała na leczeniu ludzi zdrową, wegetariańską dietą, w większości surową, nieprzetworzoną. Tak jest. Tak, a Ewcia podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami również od jakiegoś czasu. W ten sposób się odżywia i jesteśmy ciekawi, co ma nam do opowiedzenia dziś. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej, kontestacja.com to ja jeszcze tylko przypomnę, że można do nas dzwonić na Skype'a i zadawać pytania zarówno nam, jak i naszemu gościowi na numer 222-195-321 oraz na kontestacja.com na Skype'ie. Także... Śledzimy też czat kontestacyjny, jak widzę tutaj próba wskrzeszenia Marksa. <śmiech> Och, martwi mnie to nieco. Natomiast... Słyszycie już uroczy śmiech Ewy. Ewa jest z nami. Ewo? Witamy Cię. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Przypomnij nam Ewo, skąd do nas dzwonisz? A dzwonię do Was z Nowego Jorku. Um, zanim zacznę cokolwiek może opowiadać o swojej historii, to przypomnę wszystkim tylko, że jedynym celem właśnie, dlaczego ja w ogóle tutaj dzwonię i dlaczego zostałam zaproszona, to jest podzielenie się swoją historią. Nie Ona namawianie zwiedzka. nikogo do niczego, absolutnie. Ja nie jestem żadnym ekspertem w tej dziedzinie. Ja jestem po prostu tylko kimś, kto był wrzucony na tą drogę akurat i a, chcę się z tym podzielić, dlaczego? dlatego że dla mnie miało to niesamowite efekty. E, także zanim zaczniecie... E, Cokolwiek, cokolwiek myśleć i mieć jakiekolwiek osądy, ja Was poproszę, skarby, o to, byście mieli otwarty umysł i pamiętali o tym, że ja nie jestem tutaj, żeby Was do czegokolwiek namówić. Ja jestem tutaj tylko i wyłącznie, żeby podzielić się z Wami swoją historią. A, także ja może zacznę od tego, jak ja trafiłam do instytutu, który się nazywa Optimum Health Institute, który jest bardzo, bardzo podobny do doktora Gersona, kliniki. Tutaj w Stanach jest ich wiele. Jest bardzo znany Hipokrates Instytut, który znajduje się na Florydzie, Tree of Life, który jest w Arizonie. I jest naprawdę wiele. Oni się nie ogłaszają aż tak bardzo, dlatego, że tutaj rząd amerykański nie jest jakby z tego powodu szczęśliwy, dlatego, że oni na tym tracą pieniądze. Jeśli A... mogę wtrącić, to w Stanach leczenie według protokołu terapii Gersona jest zabronione, stąd instytucje leczące według zaleceń doktora Gersona znajdują się w Meksyku, czy tak jak mówił Grzegorz, nasz gość audycyjny na Węgrzech. Tak, um... Także, um, czego ja tu bym miała zacząć? Um, Spokojnie, ale... to może od początku, bo jesteś Polką, tak? Tak, okej, okay. czyli tak, jestem Polką, a przyjechałam do Nowego Jorku 8 lat temu, już mieszkam tutaj 8 lat, a w takim celu, jak większość Polaków tutaj przyjechało, czyli zarobić pieniążki, a nie myślałam na pewno, że zostanę tutaj 8 lat. I przyjechałam tutaj na pół roku i człowiek wpada w taki 
i że w dzisiejszych czasach, czy to w Polsce, czy to w Stanach, w Stanach wydaje mi się, że jest jeszcze gorzej, zwłaszcza w Nowym Jorku, tego takiego zarabiania pieniędzy i nigdy nie posiadania wystarczająco, i nigdy nie ma takiego czasu na zatrzymanie się. I tutaj w Stanie jest bardzo ciężko z tego się obudzić, zwłaszcza dla nas, Polaków, ludzi, którzy przyjeżdżają z kraju, gdzie tych pieniędzy nie ma. I nam się wiecznie wydaje, że te pieniądze nam przyniosły szczęście. Ja tutaj przyjechałam, żeby pomóc swojej rodzinie w Polsce, i e, jednak ja miałam swój drugi taki plan, który chciałam e, spełnić i nigdy nie myślałam, będąc w Polsce, że mi się to uda, a było to zostanie psychologiem, dlatego że ja pochodziłam z rodziny, która jak większość rodzin w naszych Polsce była troszeczkę taka patologiczna, a było tam wiele alkoholu, było wiele e, bicia, wykorzystywania, traumy, traumatycznych przeżyć, takich różnych rzeczy. Także ja zawsze jakoś, ja uciekłam z domu, jak miałam 17 lat i ja mówię to tylko, żeby, bo to będzie miało jakby, to było, będzie relatywne później do dalszej historii tej całej. I moim takim wielkim marzeniem było zawsze pomagać ludziom, zwłaszcza kobietom, które pochodzą z takich domów, dlatego że mi się wydawało, że ja, ja się z tego uwolniłam i nie ciągnęłam tej historii ze sobą. Więc jak ja byłam tutaj w Stanach, gdzie psychologia jest tak znana, zwłaszcza w Nowym Jorku, jak moim głównym golem było zostanie psychologiem. Nie myślałam ja na pewno, że mi się to uda, dlatego że ja nie mówiłam w ogóle po angielsku. Sprzątałam tutaj domy, szorowałam ubikacje, myłam naczynia w restauracji, dlatego że nie umiałam nic powiedzieć po angielsku. Jednak codziennie przychodząc do domu, uczyłam się angielskiego. Wierzyłam w to, że jeśli nauczę się pięć słówek dziennie, to przez półtorej roku nauczę się wystarczających słów i będę mogła iść do szkoły. Wszyscy się tutaj ze mnie śmieli. Ja jednak im mówiłam, że pewnego dnia ja będę w stanie pomagać innym ludziom. I tak się stało a, i to jest też dowód na to, że, cokolwiek, że warto jest wierzyć w nasze marzenia, słuchajcie, i nigdy, nigdy się nie poddawać. A, jakimś cudem ja miałam jakiś ten angielski, ja poszłam do szkoły, dostałam się tutaj do, do koledżu, e, trafiłam na niesamowitych ludzi, dlatego że ja nie, mój angielski był straszny, jak ja poszłam do szkoły, ale ja byłam tak uparta, tak zawzięta i miałam tak wielką wiarę i pasję w to, co ja chciałam robić że ja poszłam do nauczycielki, która uczyła mnie pierwszej klasy psychologii ja jej powiedziałam, że ja nie mam zielonego pojęcia, o czym ona mówi, a, ale ja muszę zostać na tej klasie i ja muszę zostać piątkę, dlatego że ja tu przyjechałam i ja muszę zostać psychologiem. I ona mi bardzo pomagała, ona pomagała mi tłumaczyć setki stron, słuchacie książki, żeby, 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 to, żeby to wszystko, jak to, żebym ja to mogła zrozumieć żeby tą historię nie, nie przedłużać. Skończyło się tak, że w trzecim roku studiów, studia trwają 4 lata tutaj, ja byłam w stanie skończyć te studia w przeciągu 3 lat. To był tylko licencjat. Nie dane mi było, e, Tak, dane mi było pracować w laboratorium, dlatego żeby zostać psychologiem, trzeba być częścią laboratorium i robić badania, dlatego że teraz wszystko jest e, po to, żeby publikować papiery tak naprawdę, a nie pomagać ludziom. Więc ja musiałam znaleźć się w jakimś laboratorium, ja nie mogłam go znaleźć, więc e, poszłam do takiego laboratorium Neuroscience, gdzie się robiło badania na mózgu tak naprawdę e, powiązanym z psychologią. I stanęłam przed tą kobietą i powiedziałam jej, że ja nie mam zielonego pojęcia o biologii, nie mam zielonego pojęcia o nauce i tym, co ona robi, ale ja potrzebuję tam być. I ona też mnie wzięła i ona mi, słuchajcie, malowała od początku komórki, bo ja jej powiedziałam, że jedyne, co ja wiem z biologii, to jest słowo komórka. Przeszłam przez to przez rok czasu i robiłam razem z nią badania na epilepsję, rzeczy, które nigdy, nigdy nie wierzyłam, że się wydarzą. Jaki jest powód tej, opowiadania tej historii? To jest to, że ja tak byłam w tym zabiegana, że ja się zagubiłam po prostu. To się stało moim celem, ja nie spałam. Ja spałam w laboratorium, tym, które było w mojej szkole, po dwie godziny na stole. Ja pracowałam w trzech pracach, żeby móc się utrzymać w tej szkole, wysyłając pieniądze do Polski, żeby pomagać swojej rodzinie. I z dnia na dzień czułam się fizycznie coraz gorzej. I wreszcie było tak, i ja byłam, mój umysł był bardzo, bardzo naukowy. Ja nie wierzyłam, ja nie wierzyłam w Boga w tamtych czasach, ja nie wierzyłam, z ni definitywnie nie byłam spirytualna. Ja wierzyłam, jedyne w co ja wierzyłam, to była nauka tak naprawdę, dlatego że tam ja znajdowałam odpowiedzi, których szukałam. Więc w momencie, kiedy ja zaczęłam bardzo chorować, a ja zaczęłam mieć problemy z e, układem trawiennym, później przytyłam 30 parę kilo tutaj, a przestałam się kompletnie załatwiać, co może się wydawać na początku nieciężkim problemem, jednak ja potrafiłam budzić się w środku nocy i leżeć na podłodze, zwijając się z bólu. A ja miałam krwawiące wrzody na żołądku, wymiotowałam krwią, załatwiałam się krwią, po prostu było coraz gorzej. Nie miałam pieniędzy tutaj na lekarzy, wreszcie nazbierałam pieniądze na lekarzy. Gdy poszłam do lekarza, oni mi powiedzieli, że to było wszystko w mojej głowie. 
wszystkie, że moje badanie było ok, znaleźli te wrzody, dali mi jakieś leki na te wrzody, powiedzieli, że po dwóch tygodniach powinnam się czuć dobrze. Wszystko zaczynało się robić coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Zajęło mi to 4 lata, słuchajcie, pod koniec mojej szkoły ja zaczęłam pracować w restauracji, która była właśnie taką restauracją z bardzo zdrowym żywieniem, więc ja jakby automatycznie zaczęłam jeść inaczej, troszeczkę się lepiej czuć. I tam poznałam chłopaka, który był właśnie w Instytucie Gersona, który mi powiedział, on był moim klientem i on mi powiedział, Ewelina, moja mama wyleczyła raka w Instytucie Gersona przez surową dietę i ty powinnaś tam pojechać. Oczywiście ja nie miałam ani, ani wiary w to, a ja, moja dusza się już dawno poddała tymi próbami w ogóle wyleczenia się, ani pieniędzy na to, ani czasu. Ja byłam zajęta a, za bardzo osiąganiem tych golów, które sobie postanowiłam i zatracaniem się tak naprawdę w tym wszystkim. Więc ja im powiedziałam, że to jest głupota i ja nie mam na to czasu. I zajęło mi jakieś dwa tygodnie leżenia w łóżku i ja już nie mogłam ani iść do szkoły, ani wstać do pracy. Stałam po tych dwóch tygodniach, obudziłam się z rana i bardzo chciałam iść do toalety i nie mogłam wstać z łóżka. I się zsikałam w łóżko. I zaczęłam płakać, dlatego że byłam sama w domu, nie miałam nikogo tutaj w Stanach, nie mam żadnej rodziny. Nie wiedziałam do kogo zadzwonić, zadzwoniłam do tego chłopaka i powiedziałam, że coś się dzieje z moim ciałem, moje ciało nie chce się podnieść z łóżka, ja się boję i nie wiem, co z tym zrobić. A on zapytał się, gdzie ja mieszkam. Przyjechał do mnie do domu z biletem a, samo, na samolot do Teksasu, właśnie do tego ośrodka, w którym ja byłam. I powiedział mi, a, że on za mnie zapłaci za dwa tygodnie. To są duże pieniądze, ja nie wiedziałam nawet, jak to zaakceptować. Ja tylko stałam tam i płakałam. On powiedział, że ja muszę tam jechać, że to jest bardzo ważne, a, dlatego że ja nie będę w stanie nikomu pomóc, jeśli najpierw nie pomogę sobie. Zawieź mnie on na to lotnisko, ja wylądowałam w Teksasie, byłam w tym ośrodku, gdzie to jest oparte właśnie na surowej diecie, a między innymi jednak cały, cały ten program, tak mi się wydaje, że Gersona program, tak samo jak i wszystkie te takie naturalne medycyny programy są oparte na takim balansie naszej duszy, umysłu i ciała. Jakby nasze same ciało nie może się wyleczyć, jeżeli my nie będziemy chcieli, żeby ono się wyleczyło. I oczywiście ja tam byłam i ja obudziłam się pierwszego dnia, ja nie dałam rady nawet zejść na ruch ze swojego pokoju, ja byłam tak bardzo chora. A gdy poszłam spotkać się z lekarzami, oni powiedzieli od razu, że po prostu co się ze mną działo, ja byłam na bardzo zdrowej diecie, ja już zaczęłam jakby sama wchodzić na tą dietę. Mój organizm zaczął się tak szybko oczyszczać, a moja wątroba jakby i narządy nie nadężały na, z wyrzucaniem toksyn, które się wy wypuszczały w moim organizmie i przez to, że ja się nie załatwiałam, to wszystko jakby wracało z powrotem do mojej krwi i jeszcze bardziej e, ja byłam chora przez to. I właśnie ten program, tak samo jak w Gersona Klinice, jest oparty między innymi na robieniu lewatyw, co ja wiem jest e, bardzo ekstremalne jeszcze dla, nie, dla wielu ludzi w Polsce. My tam robiliśmy lewatywę codziennie. A oprócz tego mieliśmy coś, co wydaje mi się, że się nazywa po polsku kolonohydroterapia. Um, I to było zazwyczaj, zwłaszcza dla pacjentów, którzy mieli raka, było zalecane przynajmniej 5 razy w tygodniu, oprócz tego normalne lewatywy. I teraz ja w skrócie powiem, na czym ten program taki e, e, jedzeniowy jakby polegał. To była... To poczekaj, chwilkę. Okay. Czekaj, czekaj. Czyli tak podsumowując, trafiłaś do Stanów Zjednoczonych praktycznie z zerowym zasobem słów języka angielskiego, Mhm. Zaczęłaś pracować, wiadomo jak to jest, bez znajomości języka na najniższych szczeblach kariery. Mhm. Do tego uparłaś się, że będziesz się uczyć, zaczęłaś się uczyć. Licencjat, tak? Tak. Licencjat i w pewnym momencie po prostu zachorowałaś, tak? Nie dałaś rady. Ja już zaczęłam chorować, słuchajcie, na początku w ogóle jakby mojej szkoły. Ja tutaj przyjechałam już z wielkim bagażem jakby E, takiego życia e, osobistego. Jak już wspominałam, ja pochodziłam z takiej, a nie innej rodziny i tam wiecznie był stres, tam wiecznie coś się działo i ja przyjechałam tutaj, pomagałam stąd swojemu rodzeństwu i swojej mamie, utrzymywałam ich. Także ktoś, z kim ja byłam w związku w tym momencie, a był w wielkich problemach i ja też pomagałam jemu i jego rodzicom. Także to było, ja miałam 23 lata chyba, jak tu przyjechałam i to był wielki stres, wiele odpowiedzialności. I jedynym powodem, dlaczego ja tutaj właśnie mówię o tym, to nie żeby się żalić, tylko żeby 
pokazać, jak bardzo to jest ze sobą powiązane później w tej całej historii. Dlatego, że ja na przykład, jako sama, nawet w etapie swojego leczenia, nawet jeżeli, jeszcze w momencie, kiedy ja chodziłam do lekarzy i próbowałam się leczyć, ja nie brałam tego zupełnie pod uwagę i wręcz odwrotnie, kiedy na przykład mi lekarze mówili, że może ty jesteś zestresowana, ja się potrafiłam, ja byłam bardzo defensywna, ja potrafiłam się na nich zdenerwować i mówić im, że ja pracuję, dlatego że przez ostatnie półtora roku szkoły ja miałam, ja naprawdę byłam bardzo szczęśliwa w tym, co mi się udało, dlatego że ja trafiłam na cudownych ludzi w szkole. Ja pracowałam w laboratorium z kobietą, która była jednym z najlepszych naukowców w całej szkole i ona mnie wzięła do siebie, ona mnie od początku wszystkiego nauczyła, rysując mi kredkami dosłownie na kartce. Później trafiłam do e, szpitala psychiatrycznego, gdzie też poszłam sama i powiedziałam, że ja nie mam żadnego wykształcenia i ja muszę skończyć e, szkołę w przeciągu trzech lat, żeby nawet móc tu być e, jako wolontaria, ale ja nie, ja nie mam tego czasu, ja nie chcę czekać, ja chcę pomagać ludziom teraz w tym momencie. I ona mnie zaprowadziła do jakiejś takiej przełożonej. Ja jej powiedziałam, że ja po prostu czuję to w sobie, że ja muszę tu i teraz pomóc ludziom, nawet jeżeli ja bym miała tam zamiatać ten pokój, ale ja chcę być już w szpitalu. I oni mnie wzięli i w ciągu półtorej miesiąca ja byłam, oni mi pozwolili prowadzić grupowe terapie, co było naprawdę wielkim moim marzeniem. I e, dlatego ja miałam wielkie szczęście i ja spędziłam półtora roku w szpitalu psychiatrycznym oni mi ofiarowali pracę w momencie, kiedy ja skończę szkołę, powiedzieli, że jeżeli ja udam się na magister albo na doktorat, co było moim planem, oni mi za to zapłacą i um, ja będę mogła tam pracować w tym szpitalu. I Czyli tym... miałaś jakieś takie nastawienie otoczenia raczej pozytywne i chętne do, do pomocy Ci w jakiś sposób, tak? Tak, zawsze. Widzieli determinację i chcieli Ci się czymś odwdzięczyć. Tak, tak, tyle, że ja nie zdawałam Zdałam sobie sprawę z tego, że ja e, zatracałam się w tym wszystkim, dlatego że cena, jaką ja za to płaciłam, to był właśnie brak snu. Ja później trafiłam do drugiej kliniki psychiatrycznej, dlatego że mi się non stop wydawało, że ja mogę zrobić więcej. To jest coś, co my na co dzień robimy. My nigdy nie jesteśmy jakby szczęśliwi z tym, co my robimy teraz. My zawsze szukamy, jak, jak jakby uda nam się już e, jakby osiągnąć ten goal, który sobie e, z, wyznaczyliśmy wczoraj, to jutro już szukamy nowego i tak w kółko. I to było też moim takim właśnie e, takim złym nawykiem, że tak powiem, takim ciągłym udowadnianiem, że, że ja mogę to zrobić. I w momencie, kiedy ja cały czas już byłam właśnie w szkole, ja byłam bardzo szczęśliwa, ale ja non stop nie spałam, ja non stop uczyłam się czegoś nowego. I to mnie wykończyło i to mnie generalnie, bo to się łączyło z wielkim stresem, wielką odpowiedzialnością, nie posiadaniem żadnego czasu na sen, nie posiadaniem żadnego czasu na jakiekolwiek jedzenie. Ja w, jedzenie w ogóle dla mnie nie istniało. Ja jadłam bardzo źle, ja w ogóle nie przywiązywałam do tego wagi, piłam mnóstwo kawy, zero snu i jakby e, straciłam też kontakt taki z sobą i taka walka, ta pasja jakby pomagania ludziom zaczęła być taką, obróciła się w takie właśnie osiągnięcia magistra, osiągnięcia doktoratu, takie osiągnięcia golów takich, jakie nam wyznacza e, społeczeństwo. Jakby jeżeli chcesz pomóc ludziom, to nie musisz mieć e, doktoratu, a czy tych trzech, czy tam czterech liter przy swoim imieniu po to, żeby pomóc ludziom i spędzić dziesięciu lat e, w szkole, wydając pieniądze i tracąc swoje zdrowie na to. Możesz obrócić się i iść na ulicę i podawać, nie wiem, bezdomnym ludziom wodę i pomożesz im bardziej niż będąc, będąc w tym systemie, w którym my w dzisiejszych czasach jesteśmy, dlatego że już pod koniec mojej praktyki w szpitalu, gdzie ja, gdzie oni mi ofiarowali pracę, coś we mnie w środku powiedziało mi, że ja nie mogę tego zaakceptować i ja długo nie wiedziałam, co to było. A co to było, to jest to właśnie, o czym wy wiele mówicie w tym radiu, a jest to system, w jakim my jesteśmy, dlatego że ja będąc w szpitalu psychiatrycznym widziałam, ja pracowałam z kobietami po przeżyciach traumatycznych, które były bite, gwałcone w dzieciństwie i co się z nimi robi, to karmi się je medycyną, tabletkami, to jest jedyne co się robi. Nieważne czy ty jesteś pracownikiem opieki społecznej, czy ty jesteś psychologiem, czy ty jesteś psychiatrą, system jest tak skrompowany teraz, pieniądze, e, które są płacone przez firmy ubezpieczeniowe i e, przez firmy farmaceutyczne po prostu rządzą całym szpitalem. I to w momencie, kiedy ja weszłam w ten szpital i ja już tam byłam po półtora roku, my mieliśmy dziennie 45 minut na pomoc kobietom, które przeszły taką traumę w życiu e, i one siedziały wszystkie w jednym pokoju. Jedna, 
większość z nich miała schizofrenię, one nie wiedziały nawet, co się dzieje. Niektóre z nich miały depresję, które były bardzo świadome tego, co się dzieje i chciały rozmawiać. Jeszcze inne dziewczynki, młode dziewczynki, które były, miały autyzm czy różne niepełnosprawności takie umysłowe, Wszyscy w jednym pokoju w 45 minut tej im pokoju nie mogli nosić pomoc. Ja z 15 osobą, które mają zupełnie inny problem i jedyne, co szpital dla nich potrafi zrobić, to dać im leki, żeby je uspokoić. I one same o tym wiedzą, one się śmieją, one się pytają o Ciebie, kto teraz rządzi, jaka firma farmaceutyczna rządzi tym szpitalem, skoro my wszyscy mamy różne problemy, a jesteśmy na tych samych lekach. I już w tym momencie dla mnie coś nie pasowało i mi się wydaje, że ta choroba i to wszystko jakby zdarzyło się dla mnie też, żeby mnie obudzić i wyrwać mnie z tego systemu, ale wrac- bo ja widzę, że ja schodzę tutaj z tematu, ja przepraszam wszystkich. Ale to bardzo ciekawie mówisz, także y, do, dobrze, że też zaznaczasz y, swoje znaczy, doświadczenie ja, ja też dużo czytałam o takich, takich, o tym, o czym ty, Ewelinko, wspomniałaś, o, o takim niesłychanym przepracowaniu, tak? Czy ono wynika z ambicji, czy z kompleksów, czy z jednego i z drugiego, czy, czy z nacisków otoczenia jest zarejestrowane i udokumentowane takie zjawisko, które Japończycy nazywają terminem karoshi. Chodzi o śmierć z przepracowania. Tak, kiedy maksymalnie dużo energii się wydaje, tak, a żyje się po prostu na, na krawędzi wycieńczenia. Natomiast o tym, o czym powiedziałaś teraz, nawet dzisiaj oglądałam taki film, gdzie była mowa o tym, że w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy teraz, czy czy to dotyczyło jakiejś sprawy z przeszłości, dwóm trzecim pacjentom sierocińców serwowano leki, leki przeciwdepresyjne i psychotropy. Nie wiedzieć czemu. Dla zysku. No nie wiadomo, czy dla zysku, czy to, czy to były jakieś po prostu no, eksperymenty na, na, na ludziach, tak, na społeczeństwie. Nie mam, nie mam bladego pojęcia, natomiast uzasadnienie było bardzo mizerne. Chodziło o no, złe, złe geny, tak, złe, złe geny agresywne, o, o, o pochodzenie z rodzin z marginesu bardzo często. No takie po prostu jakieś wyssane z palca bzdury. Czy tak zwykle bywa? Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Ha, 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 żartowałem. Tak więc słuchacie kontestacji. Dzisiaj mamy gościa. Naszym gościem jest Efcia, jeżeli pozwolisz tak do siebie mówić. Efcia oczywiście. Audycja, audycja jest prowadzona na żywo. I sama się nie sponsoruje. Szczególnie podziękowania. Chcielibyśmy tutaj, nie wiem jak to ująć, udzielić. Szczególne podziękowania w każdym razie dla kogoś, kto dał na pigułkę z dedykacją 20 zł. Tak? Na dzień dzisiejszy jesteśmy właśnie sponsorowani przez tego naszego słuchacza. Ale również możecie nas sponsorować i wy. Możecie dorzucić złotówkę 10, 20, jak wam się podoba na kontestacja.com. To no cóż. ja tutaj jeszcze śledzę czat. Trisom, Ewcia, pełen szacunek dla twoich dokonań. Ktoś wcześniej zapytał, czy człowiek, który ci kupił ten bilet, czy przypadkiem nie był aniołem. A to nie koniec, anioł. Słuchajcie, skarby anioł są wszędzie. Jakkolwiek my sobie je wyobrazimy. Ja nie mo- ja jakby to zacząć? Ja mam tak wiele wam do powiedzenia, a ja jestem zawsze taka zamotana. Zacznę od tego, że większość z nas, każdy z nas wchodzi właśnie w takie dorosłe życie z jakąś historią do opowiedzenia. I co jest smutne, zwłaszcza w naszym polskim społeczeństwie, to jest to, że wielu z nas ma tą historię naprawdę traumatyczną a, i, i później my jakby musimy pół życia spo, y, spędzić na to, żeby się otrząsnąć z tego. I wielu z nas właśnie przybiera, tak jak ja się mówię, to są różne maski. My albo próbujemy zawsze pomagać innym ludziom, co jest tylko tak naprawdę sposobem i to było też dla mnie wielkim sposobem takiego, takiej ucieczki i nie myślenia o tym, co się wewnątrz mnie działo. I to było bardzo dla mnie, słuchajcie, ciężkie do zrozumienia, dlatego że ja byłam strasznie, ja byłam jakby zła na siebie w momencie, kiedy ja już byłam w tym ośrodku, ja zrozumiałam, 
Mam że wiele rzeczy, dlatego że człowiek, my nie spędzamy czasu sami, więc gdy ja się e, opiniłam w tym ośrodku i miałam trzy tygodnie, żeby tam być i tam nie było telewizji, nie było telefonów, nie było żadnego rozproszenia, nie było książek, po prostu byłam tylko ja, moje ego i moje prawdziwe ja. I e, wtedy człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z wielu, wielu rzeczy tym, kim jest, dlaczego pewne rzeczy robi, dlaczego pewne rzeczy nie robi, jak wiele ludzi, które w naszym życiu są, my nie chcemy, żeby oni tam byli, ale my nie mamy odwagi powiedzieć, bo oni z niego odeszli. Jak wiele rzeczy my robimy nie dlatego, że my chcemy je robić. I ja wiele rzeczy z, tych, z tego zrozumiałam i ja byłam bardzo zła i smutna, dlatego, że ja zrozumiałam, że wiele z tych moich osiągnięć, zwłaszcza ostatnimi laty w Stanach, stały się takimi właśnie osiągnięciami Um, bo były to wymogi społeczeństwa właśnie i ja byłam, e, e, ja, nie, ja nie wiedziałam, czy w ogóle ta moja taka pasja pomagania ludziom, ona była prawdziwa, czy nie. I zajęło mi długo czasu, żeby zrozumieć, że, że ona była prawdziwa a, i tak łatwo jest nam się zagubić właśnie w wymogę społeczeństwa. I ja musiałam zachorować, i ja mus, żeby się obudzić i zrozumieć właśnie, że pomaganie ludziom nie musi mieć e, doktoratu przy Twoim imieniu i nie musi być właśnie, e, jakby nie musi sięgać do utracenia zdrowia, do naprawdę do wydawania naszych pieniędzy na szkolenia, dlatego że szkoła może nas, jeżeli chcesz pomóc komuś, to szkoła tak naprawdę nie może Cię tego nauczyć. Ty musisz to mieć w sobie, ty musisz mieć tą pasję w sobie i chęć i szkoła ci tego nie da, nieważne jak będziesz miał wiele liter przy swoim imieniu. Także wracając do tematu, Właśnie, po, po, w momencie poczekaj, kiedy ja się, trop... słuchajcie, opiniłam w tym ośrodku, a chcesz Łukasz mnie jeszcze coś zapytać? Znaczy trafiłaś do ośrodka już z dużymi problemami, przyjaciel tak. zasponsorował ci dwutygodniowy pobyt. Zbiegłam... Tak, więc ja się tam opiniłam. Osoba, która mi pomogła tak naprawdę, słuchajcie, nie była nawet moim przyjacielem i dlatego ja też spędziłam kilka dni na rozmyślanie, Boże, ja nie mogłam się uspokoić tam, ja nie mogłam swojego umysłu uspokoić, dlatego że ja non stop myślałam, jak ja się odwdzięczę, jak ja mogę oddać te pieniądze, ja nie mogłam przestać być zaangażowana swoim umysłem i e, właśnie to jest jedną z naszych rzeczy, że my, jakby anioły są tam dla nas, ludzie, czasami to są ludzie, których my nie znamy, ale my nie umiemy a korzystać z pomocy. My się boimy, my uważamy, że my nie zasługujemy na to. I ja miałam całe życie taką, ja mogłam pomagać innym, ale ja nie umiałam nigdy nic zaakceptować ani innych ludzi. Dlatego, że jak ja byłam dzieckiem, to mi nigdy nic nie było dane, a może raczej nie za wiele było dane. Więc ja tam byłam wrzucona w, jakby w terytorium, którego ja nie znałam, w Teksasie, z ludźmi, którzy byli bardzo chorzy. Wie, większość z ludzi, która ze mną tam była, było nas 23 osoby miała raka albo cukrzycę. Była też kobieta na wózku inwalidzkim, która chodziła, jednak była zgięta na wpół, więc łatwiej dla niej było jeździć na wózku. I leka ośmiu lekarzy w całych Stanach powiedziało jej, że żadna operacja już nie jest w stanie tego nareperować i że ona już nigdy nie będzie normalnie chodziła. Mhm. Więc... E, mhm. Ewciu, przerwę Ci, bo ja tutaj czata śledzę i... Majku porciwie pyta, co masz na myśli, mówiąc presja społeczna? A co mam na myśli, mówiąc presja społeczna? Skarbie, um, zastanów się nad wszystkim. My jesteśmy, ta presja społeczna jest tak silna i ma tak niesamowitą moc, że my nawet sobie nie zdajemy tak naprawdę sprawy z jej istnienia. Jak ja się Ciebie zapytam, Skarbie, dlaczego Ty robisz większość rzeczy, które Ty robisz? Ty możesz sobie świadomie, w Twojej świadomości, to możesz myśleć, że to jest Twoją świadomą decyzją. Ale wiele, wierze, wiele rzeczy z tego, jak Ty się zachowujesz, jak Ty się ubierasz, co jesz, e, do jakiej szkoły poszedłeś, w jakim wieku poszedłeś do szkoły, albo fakt, że Ci się może wydawać, że na pewne rzeczy jest już za późno dla Ciebie, dlatego, że już jesteś za stary, albo na pewne rzeczy jesteś za młody, to jest presja społeczeństwa. I my jesteśmy, my się z niej urodzimy, my jesteśmy uwarunkowani do niej od, naj, od najmłodszych lat, w większości przez naszych bliskich i rodziców, których nie wolno za to jakby obwiniać, dlatego że im zrobiono to samo i im rodzicom zrobiono to samo. I my dopóki zazwyczaj właśnie przez chorobę albo śmierć kogoś bliskiego, ktoś nas tak nami wstrząśnie i my zatrzymujemy się na chwilę i zaczynamy właśnie się zastanawiać, Dlaczego Czyli jakieś robić? błędne koło poga pogoni nie wiadomo za czym, tak? Tak, dlatego że większość tej pogoni, dlatego że my, my żyjemy w społeczeństwie, które biegnie. My 
nie idziemy, my biegniemy i większość z nas tak naprawdę nie wie, gdzie biegnie i dlaczego biegnie. I, i gdy w momencie, kiedy ty weźmiesz 5 minut dziennie na to, żeby się zastanowić, gdzie ty biegniesz, kim ty jesteś, dlaczego biegniesz tam, gdzie biegniesz i czy naprawdę droga, którą biegniesz, jest wyznaczona przez Ciebie, czy może Twoich bliskich. Pomyśl, jak wiele rzeczy, które chciałbyś powiedzieć, czasem musisz się powstrzymać, żeby nie powiedzieć. O emocje, zwłaszcza w Polsce, my nie rozmawiamy o swoich emocjach, my, zwłaszcza mężczyźni. Mężczyźni mają jeszcze gorzej niż kobiety w Polsce, dlatego że my, mężczyźni muszą być silni, oni nie mogą płakać, oni nie mówią o tym, jak się czują, jednak oni wciąż przechodzą przez te emocje, więc jeżeli te emocje w nich wybuchają i oni je z powrotem wrzucają do swojego jakby organizmu, oni ich nie uzewnętrzniają na, na światło dzienne, one gdzieś się kryją w środku i jeżeli na przykład to są negatywne emocje, to one będą, ty będziesz je w sobie nosił do momentu, aż twoje ciało nie będzie dało rady już wytrzymać i to w jakiś sposób wyrzuci z siebie, będzie manifestowało i tak naprawdę każda choroba i to jest coś, co jest dla mnie w tym momencie bardzo śmieszne, dlatego że jak ja studiowałam psychologię, to jest coś, co się nazywa psychosomatyczne choroby. Są choroby jakby one mają manifestację fizyczną w twoim ciele, możesz oślepnąć, możesz mm, mieć sparaliżowane ręce, jednak one są spowodowane twoim umysłem i to jest coś czyli stresem e, głównie. I to jest coś, czego na przykład psychologowie właśnie w szkole i w tym całym systemie się śmieją, w co nie wierzą, gdzie teraz ja na przykład po całej tej swojej przygodzie w tym ośrodku e, zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę każda choroba ma podłoże psychiczne najpierw, dlatego że ty nie jesteś tylko i wyłącznie ciałem. E, ty jesteś też duszą. Jeżeli ty, jesteś, ty nie jesteś tylko umysłem, ty jesteś kombinacją tego, co jest, tego, co myślisz, bo myśli mają ogromny wpływ na twoje życie i na twoje ciało i tego, jak, jak w jakim stanie jest twoja fizyczna jakby część ciebie, czyli same, same ciało. Jednak to wszystko jest bardzo razem powiązane i nie można wyleczyć tylko fizycznego ciała, jeżeli nie zaczniesz pracować nad swoimi e, emocjami, nad swoim umysłem i nie zajrzysz tak naprawdę w głąb siebie. I to jest jakby takie podejście jeszcze nie dość znane z tego, co mi się wydaje w Polsce. Ja nie, nie jestem pewna, bo już nie mieszkam w Polsce od 8 lat. Nie jest to na pewno podejście, jakie ja miałam jadąc do tego środka. Ja jak tam zajechałam i jak weszłam słuchajcie, pierwszego dnia do tego dużego pokoju, to był taki duży dom i tam wszyscy stali w kółku i przekazywali sobie jakąś energię i patrzyli na siebie, to ja po prostu uciekłam stamtąd z wszystkimi siłami, jakie miałam. Weszłam na górę do pokoju, zadzwoniłam do tego kolegi i powiedziałam, ty mnie wysłałeś do jakiejś sekty. Ty mi przyszli teraz pieniądze, bo ja chcę wrócić do domu. I on mi powiedział, że ja muszę tam zostać przynajmniej przez tydzień, jak mi się nie będzie podobało, to on, on po mnie przyleci. I ja przez kilka dni jadłam po prostu tylko to jedzenie, te surowe jedzenie i nie zwracałam uwagi, tam są klasy, które się bierze trzy razy dziennie i one są a, o fizjologii człowieka, o właśnie naszym stanie umysłowym, jest sporo buddyzmu, jest medytacja, jest yoga, to wszystko jest razem powiązane. Przepraszam, co się bierze? Um, wszystko te klasy, um, Klas. takie szkolenia jakby. Mhm. Um, trzy razy dziennie są um, lekcje takie dawane, takie szkolenia właśnie to się chyba nazywa. Mhm. Um, I ja nawet nie chciałam na nie chodzić. Ja byłam tak defensywna, ja nie chciałam słuchać tego, co nie mieli mi do powiedzenia, ale przez to, że człowiek miał tam tyle czasu sam z sobą, bez żadnej jakby innych rozproszeń, żadnej telewizji, więc ja już tam szaleństwa dostawałam, więc ja chodziłam na te klasy, ja siedziałam tam i wciąż ja tam nie byłam, jakby mentalnie ja tego nie słuchałam. I ja zaczęłam się bardzo źle czuć pod koniec tygodnia, gdzie ludzie, którzy ze mną byli, i ja tutaj dodam, że ludzie, którzy pracują w tym ośrodku, wszyscy byli najpierw na tym programie. Większość z nich właśnie są ludźmi, którzy przeżyli takie choroby jak nowotwór. I e, dlatego właśnie oni tam pracują. Więc wszyscy, którzy ze mną byli, byli prawdopodobnie bardziej chorzy niż ja sama. Byli dużo starsi ode mnie, ja byłam najmłodsza tam. I e, oni wszyscy lepiej się czuli, a ja nie. I wtedy właśnie podeszła do mnie kobieta, ja o tym piszę też u siebie na blogu, która do mnie powiedziała, dzieciaku, ty umierasz i ty umrzesz, jeżeli ty tutaj nie będziesz całą sobą. I ja do końca nie wiedziałam, co ona chciała mi powiedzieć. Ja się zwróciłam na pięcie i chciałam odejść i ona mnie chwyciła za rękę i powiedziała, posłuchaj mnie, co ja mam ci do powiedzenia. Ja byłam tutaj i ja umierałam. Ja miałam raka, tarczycy, ja miałam guza na szyi wielkości melona i żaden lekarz 
nie mógł mi pomóc. Ja miałam 6 tygodni na przeżycie. Ja przyjechałam tutaj i ja tu mieszkałam przez 3 miesiące i ja przez pierwsze 3 tygodnie umierałam. I podeszła do mnie kobieta i powiedziała to, co ja powiem teraz Tobie. I jeżeli Ty nie zajrzysz w głąb siebie i nie zapytasz się, dlaczego umierasz, dlaczego pewna część Ciebie nie chce żyć, jeżeli nie zapytasz się swojej duszy i nie poprosisz swojego ciała i nie podziękujesz mu za to, że pokazało Ci, że coś w Tobie zeszło na złą drogę, nie na drogę, która jest dla Ciebie przeznaczona, jeżeli nie podziękujesz chorobie, która do Ciebie przyszła, by otworzyć Ci oczy i nie poprosisz swoje ciało, by pomogło Ci wyzdrowieć, i nie pokochasz siebie na nowo, taką jaką jesteś, umrzesz. Dlatego, że żadne jedzenie nie jest w stanie ci wyleczyć. Jedzenie nie jest, prawdą jest taką, że żadne jedzenie nie jest w stanie wyleczyć choroby. Surowa dieta nie jest w stanie wyleczyć choroby. Nasze ciało ma właściwości takie. My byliśmy ofiarowani, ofiarowani, nam był ofiarowany taki cud, jak nasze ciało, które jest w stanie się samo sobie wyleczyć. To nie jedzenie nas leczy, to nasze ciało się leczy same. Jednak nasze ciało leczy się na podstawie tego, jaki fluid my mu podarujemy, czym my wypełnimy, jakie my mu damy narzędzia, żeby ono sobie z tym radziło. I dlatego hmm. surowki... Mhm. Ewelinko, przerwę Ci na chwilę, bo tutaj śledzę ciągle, ciągle komentarze i teraz ktoś o Niku Wes podrzucił coś takiego, że presja społeczna, o, której tutaj, o którą się toczy spór, to coś, na co można zrzucić winę. I ja bym mu trochę przyznała rację, tak? Bo człowiek mhm. dosyć jest bezrefleksyjny i nie zastanawia się nad, nad swoimi wyborami życiowymi. No ale to wina społeczeństwa, że ten człowiek jest bezrefleksyjny? Nie, to, że tak powiem, presja społeczna to są warunki, tak, według mnie, w których coś zaistnieje, natomiast decydentem jest zawsze człowiek, tak, jednostka. To ono podejmuje decyzję lub jej nie podejmuje, godząc się na, na taki, a nie inny stan rzeczy, tak. Zaniechanie też jest pewnym rodzajem decyzji. Tak. I ja Zgodziłabyś myślę... się w ciu z tym? Ja się zgadzam, jak najbardziej i ja, ja uważam, że to jest właśnie problemem w naszych dzisiejszych czasach i ja coraz więcej zaczynam pisać o tym u siebie na blogu, dlatego że nam jest tak dużo łatwiej zwalić winę na, na wszystko, a jest naprawdę wiele rzeczy, na które można zwalić winę i to ja jestem najlepszym tego przykładem, ja nigdy nie robiłam tego świadomie, ale ja wyszłam z domu, ja byłam bita przez 15 lat jako dziecko, przez ojczyma, który mnie nie cierpiał, który mnie nienawidził i mi codziennie powtarzał, że on ma nadzieję, że on się jutro obudzi i mnie tu nie będzie, że ja umrę, że ja byłam paskudna i obrzydliwa. Więc ja jak wyszłam z domu i e, słuchając tego przez 15 lat, człowiek ma dwa wybory, albo w to uwierzyć, albo o tym zapomnieć. Tak? I ja mogłam, nad, słuchaj, ja mogłam to użyć, i zwalić na to każde swoje niepowodzenie, albo spróbować sobie zdać sprawę z tego, że to, co ten człowiek mi mówił przez 15 lat i tak, jak on próbował mnie, próbował mnie skrzywdzić, to było jego własnym bólem i jego właśnie bólem, który on nie potrafił, którego w sobie trzymać i on wybrał sobie taki, a nie inny sposób, żeby, żeby to wyrzucić. I ja przez wiele, przez wiele lat, tylko właśnie tutaj nieświadomie, ja nie chodziłam i nie narzekałam, ja nie robiłam tego świadomie, ja nie chodziłam i nie płakałam. Większość z moich znajomych, bliskich znajomych, którzy mnie znali, oni zawsze myśleli, że ja pochodziłam z bardzo bogatej rodziny, dlatego że ja byłam bardzo pozytywna, ja byłam zawsze wesoła i ja nigdy nie narzekałam. Więc mi się wydało, że ja, wydawało, że ja wyszłam z domu i ja zostawiłam ten problem ze sobą i ja nigdy go ze sobą już nie miałam. Dlatego, że ja nigdy nie narzekałam, nigdy się nie żaliłam i nigdy tego nie wykorzystywałam jako jakieś... E, jako w innych jakichś incydentach, więc mi się wydawało, że to jest koniec. Jednak, I to jest to, co my nazywamy w naszym społeczeństwie bycie silnym. Jednak prawda jest taka, że ja to w sobie nosiłam i to się nazywa w psychologii represja, ja to tak głęboko biłam, ja to tak głęboko w sobie nosiłam, że ja zapomniałam o, o istnieniu tego, jednak ja to w sobie miałam. I, do, I prawda jest taka, dopóki my tego nie wyrzucimy. I czasem jest łatwiej być złym, Wyrzucić emocje, rozpłakać się, to jest człowiek, który jest silny, dlatego że on w momencie, kiedy coś się z nim dzieje, on jest w stanie być ze swoimi emocjami. Człowiek, który trzyma wszystko w sobie, co my nazywamy i nasze społeczeństwo nazywa bycie silnym, krzywdzi siebie, dlatego że te wszystkie emocje i tutaj możemy, nie wiem, możemy się odwołać 
Choć do kwantowej fizyki, która teraz udowadnia coraz więcej, że wszystko w nas jest energią, tak? Emocje nasze są energią, myśli są energią, więc wszystko to, jeżeli w nas się kumuluje negatywna energia, to będzie manifestować się w fizycznym, właśnie fizycznej chorobie, czy też w psychicznej chorobie. Tu więc jeszcze ja... przerwę, yy, przerwę, yy, przerwę yy, to, o czym mówisz, jest to oczywiście cała, cały szereg publikacji o chorobach wynikających z autoagresji. Jest takie zjawisko, czyli to jak nasze nieuświadomione myśli, czy, czy jakieś procesy biochemiczne zachodzą nieprawidłowo z różnych względów, niszcząc nas samych. Natomiast ja widzę tutaj na czacie jest dużo, dużo pytań. Ja zachęcam do dzwonienia. 222 195 321. Pytajcie na, na bieżąco. Nie ma sensu sprzeczać się na forum, jeżeli pytanie jest warte zadania i przedyskutowania na żywo. A ja od, oddaję głos Ewci. Przypominam, że słuchamy czerwonej pigułki. Słuchasz kontestacji głosu wolności w Twoim domu. Fcio, to ja muszę tutaj jakby posegregować to wszystko i to dwie rzeczy chciałbym, żebyś powiedziała, bo prowadzisz blog i chciałbym, żebyś powiedziała coś o blogu, żebyś mogła tutaj podzielić się swoją wiedzą oraz wrócić do tego, co się działo w ośrodku. Okej. Okay. Um... Czyli ja może zacznę od tego, co się działo w ośrodku i dodam tylko, że ja też bardzo zachęcam wszystkich, jeżeli macie jakieś pytania, to dzwoncie właśnie teraz i może będzie łatwiej właśnie odpowiedzieć na nie, niż się sprzeczać tam na czacie, dlatego że ja czatu nie widzę, więc ja nie widzę, jakie tam są pytania. Um, szybciutko opowiem o tym, powiecie o tym po, po tej rozmowie z tą kobietą. Tak, coś wszystkie, rzeczy, wszystkie rzeczy, w które ja jakby nie wierzyłam. W momencie, kiedy ona skończyła opowiadać mi o tym, jak ona weszła na górę do swojego pokoju, jak ona zaczęła płakać i próbować spojrzeć w lustro i spojrzeć w odbicie własne i powiedzieć sobie, że ona siebie kocha i że ona chce żyć. I ona zdała sobie sprawę, że ona nie potrafiła tego powiedzieć sobie. I e, zaczęła rozmawiać ze swoim ciałem i zaczęła robić właśnie taką wizualizację, gdzie e, wyobrażała sobie codziennie, że jej gust ten zmniejszał się. I, pod koniec naszej rozmowy ona mi powiedziała, że to było 11 lat temu. Ona powiedziała mi, że ona 11 lat temu lekarze dali jej 6 tygodni życia. I w momencie, kiedy ona mi to powiedziała, ja stałam tam, płakałam i ona płakała ze mną. I e, ja weszłam na górę i spędziłam cały dzień w swoim pokoju. Zaczęłam płakać i zaczęłam rozmawiać ze swoim ciałem i zaczęłam robić wszy Po prostu zaczęłam wchodzić w głąb siebie i i pytać się siebie, dlaczego pewna część mnie chciała zachorować. Czy było to ucieczką, właśnie, czy było to wybraniem sobie takiej drogi, a nie innej, by wyzwolić swoje emocje, by wyzwolić ten e, ból, który ma silne z dzieciństwa zazwyczaj. I jeżeli ja próbowałam być silna i nie płakać, jeżeli ja nie chciałam się skarżyć, jeżeli ja nie chciałam e, jakby znaleźć innej drogi, to może ja podświadomie wybrałam sobie drogę choroby, dla, która mi się może by wydawało, że ja nie będę słaba, jeżeli ja zachoruję. To moje ciało zachorowało. I to jest coś, co jest... Ja do tej pory w tym momencie nie mogę sobie nawet zdać sprawy z tego, że ja mówię tutaj na to w radiu, dlatego że w momencie, kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, ja, ja nie umiałam się sama sobie tego przyznać, że my w jakimś stopniu, w jaki sposób sprawiamy sobie tą chorobę, my ją przynosimy. Dlatego, że każda choroba właśnie jest takim krzykiem e, o miłość, której, którą, której my nie jesteśmy za wiele ofiarowani takiej właśnie niewarunkowej, bezwarunkowej miłości w dzieciństwie. My od małego jesteśmy kochani taką warunkową miłością, e, nagradzani za to, jak dobrze coś zrobimy czymś. I my się uczymy, my jesteśmy uwarunkowani tak od małego. Więc e, ja zaczęłam w to wszystko wierzyć, ja zaczęłam iść z tym programem, chodzić na klasy, robić medytacje i naprawdę pisać wiele. Pisanie jest bardzo, nawet w psychologii jest udowodnione badaniami naukowymi, że jest bardzo, ma wielką moc, dlatego że to jest takie, nikt inny nie ma jakby do tego dostępu. Jesteś tylko ty i ty i może twoje ego raz na jakiś czas, ale jest więcej prawdziwego ciebie niż twojego ego, dlatego że ty wiesz, że nikt nie patrzy z boku. Nawet rozmowa z psychiatrą jest jakby E, troszeczkę e, chroniona przez twoje ego, my się boimy pewnych rzeczy powiedzieć albo chcemy powiedzieć tak, żeby wyglądać e, silnie albo żeby wyglądać słabo, e, więc pisanie ma wielką moc, dlatego że wtedy nikt na nas nie patrzy, nie, 
nikt nas nie obserwuje i naprawdę wiele rzeczy wylewa się z ciebie, jak zaczynasz pisać. I słuchajcie, pod koniec drugiego tygodnia ja zaczęłam się tak dobrze czuć, że wszyscy na mnie nazywali magiczne dziecko. Oni, oni nie mogli uwierzyć, ja byłam tam najmłodsza. Ja, ja wyglądałam po prostu niesamowicie. Ja, było, ja zaczęłam biegać 5 km dziennie, coś czego ja zupełnie nie robię nigdy. I podeszła do mnie właśnie menadżerka tego szpitala i powiedziała Ewelina, ty musisz zostać tutaj jeszcze przez tydzień, dlatego że cały program trwał trzy tygodnie, ja tam byłam dwa tygodnie, miałam tylko pieniądze na dwa tygodnie. I ja powiedziałam do niej, jedynym powodem, dlaczego ja tu jestem, to jest to, że ktoś, kogo ja prawie nie znam, zapłacił za mnie. Ja nie wiem, ja nie wiem czym ja sobie na to zasłużyłam, żeby tu być. I a ja nie mam ani, ani pieniędzy, ani czasu, ja muszę być z powrotem w szkole i w pracy, żeby zostać to na trzeci tydzień. I wyobraźcie sobie, że wszyscy ludzie, którzy byli w tym ośrodku, te 23 osoby złożyły się na to, żebym ja została tam na trzeci tydzień. I oczywiście ja nie, nie, ja nie umiałam w to uwierzyć, że to wszystko się dla mnie działo. Ja zostałam tam trzeci tydzień, ja wróciłam po trzech tygodniach. Jak ja weszłam do swojej pracy, to nikt nie mógł uwierzyć w to, jak ja wyglądałam. Ja wyglądałam niesamowicie, ja się czułam niesamowicie i oczywiście byłam zupełnie, zupełnie inną osobą. I wyjeżdżając, obiecałam dla lekarzy w tym ośrodku, że, a, że ja rzucę pracę wszystkie i że ja nie wrócę do szkoły i że ja nie będę e, skupiała się na to, żeby być lekarzem a, i nie będę się skupiała na to, żeby mieć 10 litr przy swoim nazwisku, tylko będę skupiała się na tym, żeby odnaleźć to, kim ja jestem. To, ja... co ja zgubiłam po drodze. I, I tak się stało. I ja, słuchajcie, wróciłam do pracy w restauracji i zaczęłam pracować tylko 4 dni w tygodniu, a nie 7. A przestałam pracować w klinikach, skończyłam szkołę i nie poszłam na dalsze studia. I co ja zrobiłam? I było bardzo ciężko wrócić do rzeczywistości w Nowym Jorku i do moich znajomych, którzy uważali, że ja zwariowałam, że ja byłam w jakiejś sekcie. Ludzie, którzy się śmieli, gdy mówiłam im, że pójdę do szkoły i będę psychologiem pewnego dnia, którzy w to nie wierzyli, w momencie, kiedy im powiedziałam, że ja już nie chcę tego robić, a, aż się na mnie obrazili. I to jest presja społeczeństwa. Oni mi mówili, jak ty możesz, Ewelina, ty tyle straciłeś y, czasu i, i zdrowia na to, żeby to osiągnąć, jak ty możesz teraz się zwrócić i to zostawić. I ja powiedziałam, że ja tu jestem, moja dusza jest tutaj w tym ciele, w tym czasie na ziemi po to, żeby pomagać innym i ja nie potrzebuję żadnej szkoły, żeby to zrobić. I ja zaczęłam pisać blog. I ja zaczęłam pisać blog o, po to, by pomóc sobie tak naprawdę, by znaleźć ludzi, którzy by mnie wsparli w tej mojej drodze, dlatego że mi było bardzo ciężko, to jest takie zetknięcie się z rzeczywistością, jest takim odrzuceniem od najbliższych ludzi, które jest chyba najgorszą rzeczą, jaką może być w, twoje, w procesie twojego leczenia. I to samo właśnie powiedział Grześ, który był z wami dwa tygodnie temu. On powiedział, że po powrocie z kliniki Gersona on nie był w stanie kontynuować programu i głównym powodem był właśnie brak wsparcia. I to jest co druga osoba, która do mnie pisze na blogu, a czy rozmawia ze mną na Skype'ie. I to są kobiety i mężczyźni, słuchajcie, w wieku 50 lat, 70 i w wieku 17. I każda z nich mówi to samo, że największym takim problemem i największą taką barierą do przeskoczenia dla nich jest właśnie brak wsparcia od bliskich. Ludzie się, dla mnie było to bardzo ciężkie do, do zrozumienia, że ludzie się wyśmiewają z tego, że ktoś próbuje biegać, albo że ktoś idzie na jogę, albo że ktoś próbuje jeść owoce na śniadanie zamiast pączka. Ja nie umiem, ja już zapomniałam jak to jest, że ludzie mogą się z tego śmiać. A, I ja wiem, że to może być bardzo, bardzo trudne wtedy. I dlatego ja postanowiłam sobie w swojej małej głowie i w swoim wielkim sercu wykreować taki właśnie, taką stronę na internecie, takiego wsparcia dla ludzi, którzy chcą znaleźć jakąś inną drogę, by odnaleźć siebie i by odnaleźć swoje zdrowie z powrotem. I może nie jest to droga taka, jaka jest nam ofiarowana przez społeczeństwo. I, i gdy nakręciłam pierwszy filmik, słuchajcie, wstałam na YouTube, wstałam na drugi dzień i go skasowałam, myślałam, że zwariowałam, sama z sobą rozmawiałam, że jestem nienormalna. I znowu nakręciłam drugi, nie wiedziałam czemu, jakby coś z zewnątrz mnie to zrobiło. Poszłam go skasować i zobaczyłam, że dostałam maila od osoby z Dublina, które, chłopak, który napisał do mnie, proszę cię nie kasuj swoich filmików. Ja mieszkam w Dublinie, jestem Polakiem, jestem chory, wierzę w surową dietę, nie mówię po angielsku, ja i moja żona oglądamy Ciebie. I ja sobie tego dnia powiedziałam, że choćbym, nie wiem ile ludzi miało mnie krytykować, śmiać się i mówić, że to jest głupie, 
ja będę to robiła. I a, od tamtej pory ja mam 5 tysięcy ludzi, którzy oglądają te filmiki. Mam wiele negatywnych komentarzy od tego, że jestem nienormalna, zwariowana, brzydka, paskudna i namawiam ludzi do szaleństwa. A, po takie komentarze i i maile od mężczyzn zwłaszcza, od ludzi, o, od ojców, którzy znaleźli gdzieś tam mój blog i przeczytali moją historię i, i mówią, że oni nigdy nie byli w kontakcie ze swoimi emocjami, nigdy nie rozmawiali, nigdy nie powiedzieli swoim dzieciom, że je kochają, a nigdy nie widzieli właśnie tego połączenia między naszą psychiką, naszym ciałem i, i naszym umysłem, tym jak tak naprawdę nasze myśli kreują naszą rzeczywistość i znów tutaj się podebra tak naprawdę fizyką kwantową, też molekularną biologią i epigenetyką, która teraz się tak rozwija. Jest mnóstwo książek, informacji i też filmików przetłumaczonych na polski, na YouTube. I coraz więcej jakby ten most między, między spirytualnością a nauką się pojednuje teraz i to wszystko jest jakby bardziej dla nas zrozumiałe. Żyjemy naprawdę w niesamowitych ciała, e, czasach, gdzie to wszystko staje się jednością i jest łatwiej nam zrozumieć, dlatego że nasz umysł jest tak zaprogramowany, że nam łatwiej jest zrozumieć naukę, ale nauka teraz coraz więcej udowadnia tego, co spirytualność głosi już od, od lat. Ja po powrocie Oprócz tego, że prowadzę blog, praktykuję buddyzm i interesuję się czymś, co jest w Kalifornii, a nie ma w Nowym Jorku i to się nazywa spirytualna psychologia i, jest, i, i będę, będę wracała do szkoły w następnym roku najprawdopodobniej, by studiować to i by pomagać ludziom leczyć się, a leczyć ich duszę tak naprawdę za pomocą medytacji i, i różnych takich technik podpartych buddyzmem i, i nie tylko. Hmm, właśnie, Ewciu, ja jeszcze z pytanie z bloga. Czym ty się w zasadzie teraz zajmujesz? Bo o tym, że prowadzisz bloga, że nakręcasz filmiki, to wiemy. Ale chwilę, teraz jeszcze powiedziałaś nawet nazwy bloga o... nie było. Słucham? Nazwy bloga jeszcze nikt nie podał. Nie, pada tutaj na, na czacie, ja przypomnę, surowadieta.blogspot.com. To jest Was. blog Ewci i filmy Ewci znajdziecie też na YouTube. Od Anny zaproście ją, jeszcze jest cudowna, bo jest, ja też praktykuję buddyzm. Ale Ewciu, padło pytanie, czym ty się zawodowo i, i, i zarobkowo zajmujesz w tej chwili? A bo... Ja zawodowo i zarobkowo się zajmuję. To jest takie pytanie w Nowym Jorku, wszyscy się z tego pytania śmieją, słuchajcie, dlatego że tutaj każdy robi coś. Nowy Jork jest pochłonięty robieniem coś, każdy ma pięć pracy. Ja pracuję w wegańskiej restauracji, która jest właśnie taką restauracją bardzo spirytualną, a jest bardzo malutka, ma tylko sześć stolików, wszystko jest robione tak naprawdę z miłością, jest bardziej skierowane na to, z jaką energią jest jedzenie robione i jakby dbanie o swoje ciało, takie bardzo... A jest zapotrzebowanie na to w Stanach? Bo w Stanach, w Stanach się mówi, że to jest po prostu kolebka niezdrowego stylu życia. To jest zdecydowanie kolebka niezdrowego stylu życia, a jednak Nowy Jork zwłaszcza. Nowy Jork jakby ma w sobie 10 innych stanów. Nowy Jork jest tak bardzo wielki i podzielony i okolica, w której ja mieszkam i w której pracuję jest bardzo właśnie taka spirytualna, jest taka zupełnie inna. Jest, co ro, na każdym rogu jest jakby studio jogi, jest mnóstwo ludzi. Jest, co, jest, Nowy Jork jest pełen, teraz coraz więcej jest surowych restauracji. Pracowałam tutaj też w restauracji z surowym jedzeniem, by się troszeczkę więcej nauczyć. Spędziłam tam, za darmo to zrobiłam, żeby pomóc tej kobiecie, która szukała pomocy i nie miała pieniędzy, otworzyła swoją restaurację. Ja się wiele od niej nauczyłam i w momencie, kiedy ona już mogła sama to jakby opanować, to ja odeszłam i wróciłam do swojej restauracji, dlatego że miejsce, w którym ja pracuję, jakby jest dla mnie idealne w tym momencie, po to, po co ja, tak na, co ja naprawdę teraz chcę zrobić, a tak naprawdę co ja teraz chcę zrobić, to jest, to, to jest skupić się na samej sobie. To jest nie robić na razie tego, co jest ważne, co się innym wydaje, że jest ważne, a naprawdę na, odnaj, na od, odnajdzeniu, czasami brakuje słów, słuchajcie, wybaczcie, odnalezieniu samej siebie. Um, Dlatego, że nie możesz tak naprawdę pomóc nikomu, jeżeli nie jesteś zdrowy sam w sobie. I to było coś, z czego ja sobie już zdałam sprawę pod koniec mojej praktyki w szpitalu psychiatrycznym, gdy ja słuchałam kobiet, które opowiadały mi swoje historie o tym, jak były bite. Ja, ja siedziałam naprzeciwko nich i łzy mi się lały z oczu i ja przeżywałam wewnątrz głowy swoją własną historię. 
sorry, uh, i dopóki to się dzieje w twojej duszy, dopóki ty nie wyleczysz swojej duszy z jakiejkolwiek traumy, uh, to nie będziesz w stanie pomóc nikomu, dlatego że będziesz to robił, będziesz naprawdę próbował pomóc sobie e, poprzez pomaganie innym. Więc ja postanowiłam, obiecałam to sobie i obiecałam to ludziom w szpitalu, że przez rok czasu albo dwa skupi się na tym, by poskładać samą siebie e, w jedną całość i nie robić nic, co jest naprawdę niełatwe, słuchajcie, dlatego że z każdej strony każdy oczekuje tego, żebyś robiła coś. I każdy się Ciebie pyta, co jest, co robisz. I jak ja mówię zawsze, że pracuję w restauracji, to w Najmierku wszyscy się Ciebie pytają, nie no, ale co robisz? Ja, co jest, jesteś malarzem, pisarzem, aktorem? Ja mówię, nie, jestem nikim. Nie jestem sobą i po prostu ja jestem, ja już nie robię, ja na razie jestem, ja się skupiam na byciu. I, i e, jak już mówiłam, ja wiele podróżuję tutaj jakby poza Nowy Jork, dwie, dwa, dwie, trzy godziny poza Nowym Jorkiem są klasztory mnichów buddyjskich i ja wiele czasu spędzam z nimi, uczę się właśnie e, w stosunku do jedzenia, jakie oni mają, oni zupełnie inaczej podchodzą do jedzenia, zupełnie inaczej podchodzą do leczenia swojego ciała i też no, absolutnie zupełnie inne podejście właśnie do życia i e, to jest coś, co ja na pewno czym jestem zainteresowana i co chcę studiować dalej, ale żeby móc studiować, ja chcę uwiedzieć, że jestem cała poskładana w jedno. Więc ja postanowiłam sobie ofiarować taki prezent, coś, czego nigdy nie miałam w dzieciństwie i ofiarować sobie dzieciństwo w wieku takim, jakim jestem. Dlatego, że jako psycholog, a nie doszły, wiem, że jeżeli my nie przejdziemy przez wszystkie etapy dorastania, to nie będziemy jakby prawidłowo rozwinięć. I ja wiem już teraz na dzień dzisiejszy, że ja nie przeszłam przez wszystkie etapy do, e, dorastania, dlatego że ja nie miałam dzieciństwa, ja nie miałam beztroskiego takiego, takiej wolności, jak wiele dzieci mają i wielu z nas nie miało. Wielu z nas w polskim społeczeństwie, czy to mężczyzn, czy kobiet nie miało. I więc na dzień dzisiejszy nie robię nic, a uczę się i powiem Wam skarbę, że ja więcej się nauczyłam przez ostatnie półtora roku, będąc sama z sobą i jakby czytając książki, niż w szkole przez trzy lata psychologii, pracując naprawdę z ludźmi, którzy mieli niesamowitą wiedzę, którzy publikują książki. A, dlatego, że szkoła jest jednak zarażona właśnie tym systemem i oni nam mówią tylko tyle, na ile oni chcą, ile oni chcą żebyśmy my wiedzieli. A, a tam jest tak dużo więcej do dowiedzenia się. I ja uważam, że jedno i drugie jest ważne. My żyjemy w społeczeństwie, gdzie jednak literki przy naszym imieniu są ważne, by zrobić coś dalej. Więc dlatego też ja chcę wrócić do szkoły. Nie tyle po to, w sumie, żeby te literki mieć dla swojego ego, dlatego że ja już z tym sobie poradziłam, ale po to, żeby, żeby mi łatwiej było operować w tym systemie, w którym my żyjemy. Żebym ja mogła praktykować to, co chcę, czyli pomagać innym. Jednak tak naprawdę, żeby pomóc innym, to trzeba im ofiarować bezwarunkową miłość. Ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw pokochać siebie. Takim, jakim jesteśmy, z wszystkimi wadami, jakie nam się wydaje, że posiadamy, z tym, co nam było powiedziane. Pogodzić się z tym, zrozumieć, że to, co nam było powiedziane, jest tylko myślami i słowami innych ludzi. Nie jest tym, kim my jesteśmy. I dopóki my sami siebie nie pokochamy, to ani nie będziemy mogli zaakceptować miłości innych, ani nie będziemy mogli im tej miłości ofiarować. Więc to jest to, co ja robię na dzień dzisiejszy. Um, nie wiem, czy ktoś ma w ogóle jakieś pytania, powiedzcie mi. Bo ja nie, czyli gadałam... starasz, starasz się wspierać ludzi i opowiadasz o tych swoich doświadczeniach ze zdrową dietą, bo ja widziałam na twoim blogu mnóstwo przepisów. A czy możesz nam opowiedzieć, jak zaczął się proces twojego powrotu do, do zdrowia? Czy zaczęłaś coś obserwować? Po, co się działo po tym przejściu na, na, na dietę? I jak się, jak się dzisiaj odżywiasz? Okej. Okay. Ja już w trzecim tygodniu, ja może delikatnie tylko opowiem o tym właśnie, jaka dieta była. Jest troszeczkę inna niż dieta Gersona. Dieta w tym ośrodku była, były dwie diety. Była dieta zielona i była dieta kolorowa. Dieta kolorowa miała troszeczkę owoców. Obie były stuprocentową dietą surową. Przez trzy dni w tygodniu byliśmy tylko i wyłącznie na sokach i teraz cztery dni jedliśmy te normalne trzy posiłki dziennie. Ostatni posiłek był o szóstej wieczorem, czyli nie jedliśmy nic po szóstej wieczorem. Piliśmy mnóstwo wody, wszystko było bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom filtracji tej wody tam był. My się gąpaliśmy w tej wodzie i... A dlaczego filtracja? Ja mi się wydaje, że tłumaczę to źle. 
z... Oczyszczanie wody. wody. Z czego? Oczyszczanie. A, z czego? O mój Boże. Z wszystkiego, co tu jest. Woda w Stanach jest bardzo zła. Ja w ogóle ja nie zdawałam sobie sprawy, że w Polsce też to jest, dlatego że jak ja wyjeżdżałam z Polski, to wszystko w Polsce było jeszcze dobre. Nie było czegoś takiego jak ekologiczne jedzenie. Więc jak ja nawet zaczęłam kręcić filmiki o surowej diecie i robiłam soki i szejki, ludzie zaczęli mnie atakować komentarzami, że ja ludziom pestycydy e, każę jeść. I ja sobie nie zdawałam po prostu sprawy, że w Polsce też to wszystko już jest tak... A, jakby poszło w tą samą stronę, co w Stanach, dlatego że tu jedzenie jest straszne, woda jest straszna. W tej wodzie są cuda i nie widzę. Nawet w wodach, w butelkach jest mnóstwo teraz filmów dokumentalnych. Coraz więcej wychodzi na to, jak woda jest zakażona. Wiele jest też opadów z leków tych wszystkich, jakby, które są używane. A tutaj w Stanach pra praktycznie każdy jest na jakimś leku. Jak nie w suplementach, to o lekach psychotropowych, a dzieci w wieku 12 lat są już na jakichś lekach. Każdy jest... Ja nawet będąc w restauracji wegańskiej, widzę ludzi, którzy odżywiają się jakoś zdrowo i oni zanim zjedzą posiłek, to oni jedzą garść suplementów, jakieś oleje, jakichś tych wszystkich zdrowych tych tabletek, co im lekarze powiedzieli, że oni muszą brać, żeby być zdrowymi albo żeby móc być na tej diecie. Także podejrzewam, że z tego wszystkiego ta woda jest oczyszczana. Ja nie wiem, jak woda jest na dzień dzisiejszy w Polsce. Czy woda też jest tak brudna w Polsce? Znaczy, ja myślę, że to, to zależy gdzie, tak? Zależy z, z jakich ujęć. Ale ogólnie na pewno, jest. Na pewno po płytkie studnie, tak, to, to jest, jest jakieś zagrożenie. W, w wodociągi, no wiemy, że, że coraz częściej woda chlorowana, fluorowana, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja kiedyś usłyszałam, że w kranach mamy coś takiego, co się technicznie nazywa ściekiem uzdatnianym chemicznie. Nie wiem na ile to jest prawda, jeżeli ktoś pracuje w fachu, który się badaniem tej wody zajmuje, może mógłby to potwierdzić albo obalić. A... Łukasz, przerywałam ci, chciałeś coś powiedzieć, nie usłyszałam. Nie, nie, to nic istotnego akurat, bo mhm. chodziło o to mi tylko, że wodę z roku na rok, przynajmniej w Poznaniu, y, mamy podnoszony poziom żelaza, dopuszczalny, bo już nie wyrabiają po prostu z oczyszczaniem. Hmm. Dziwne. Dobrze, Ewciu, a możemy wrócić do twojego procesu wychodzenia, tak? Coś, co się no, zaczęło no. dziać z twoim ciałem. Może a... mniej myślami, ale co się zaczęło dziać z twoim ciałem? Kiedy już, że tak powiem, uwierzyłaś w to, że możesz się wyleczyć? Okej, okay, przede wszystkim a już w trzecim tygodniu właśnie, jak ja zaczęłam się, jak zostałam w tym ośrodku, a jak ja już mówiłam, ja tam zajechałam, ja miałam bardzo, a, w ogóle nie miałam energii, nie, nie załatwiałam się sama i nie miałam problemy z oddychaniem i byłam non-stop wzdęta. Ja miałam ogromne wzdęcia do takiego stopnia, że ja miałam, dostawałam aż takich rozstępów, jak kobiety po ciąży na, na, na brzuchu, takich drobnych, nie tak może jak kobiety po ciąży, ale dlatego, że ja byłam non-stop wzdęta i za każdym razem jak coś zjadłam, to miałam niesamowity ból. I już w trzecim tygodniu to, i miałam okropne problemy z cerą, coś czego ja nigdy wcześniej nie miałam, dlatego że przez to jak się człowiek nie wypróżnia, to toksyny zaczynają wybijać się jakby każdą możliwą drogą, a skóra na naszym, organ, naszym ciele jest największym organem, więc miałam okropne problemy z cerą, to wszystko mi znikło i ja schudłam 30, 30 kilo e, prawie w ciągu trzech tygodni gdzie tak naprawdę ja byłam po prostu tak spuchnięta, ja wróci, jak ja wróciłam, to nikt nie mógł wierzyć w to, jak ja wyglądałam. Nie jakby we wszystkie choroby, ja poszłam do lekarza ja się przebadać, jak wróciłam. Ja nie miałam tej grzybicy, którą miałam, ja nie miałam żadnych wrzodów, a załatwiałam się rewelacyjnie po tym, jak wróciłam. Ja miałam coś, co się, ja zapomniałam sprawdzić, jak to po polsku się nazywało. Ja wiem, że w Polsce też to jest ta choroba, ojejku. No nic, jak sobie przypomnę, to może wrzucę do komentarzy. Ta choroba, tej choroby też już nie miałam. E, ja miałam wiele niedoborów, ja miałam niedobory enzymów. Jakby wszystkie, wszystkie badania, jakie zrobiłam po powrocie, ja wszystkie choroby jakby ze mnie zeszły. I e, zero problemów ze skórą, zero problemów z załatwianiem się, e, normalne jedzenie bez bólu, bez, bez jakichś wymiotów, bez zdęć, bez, bez tego wszystkiego, utrata ogromnej wagi i u mnie na, na blogu jest zdjęcie przed tym, jak ja wyglądałam, jak ja pojechałam po tym, jak ja wróciłam po trzech tygodniach, jest zupełnie, zupełnie inna osoba. I tutaj, żeby nie zapomnieć, ktoś, kogo ja poznałam, słuchajcie, na blogu swoim, kto przyszedł do mnie 
do restauracji tu w Nowym Jorku. Ona mieszka w Nowym Jorku, ona się nazywa Ania. Bardzo, bardzo chora osoba na raka płuc, której, która miała już dwie chemioterapie. Mnie znalazła i przyszła do mnie i my spotkałyśmy się u mnie w domu i ja jej opowiedziałam o w Teksasie, o tym ośrodku i ona powiedziała, że ona już nie chce mieć więcej e, operacji, że ona jest bardzo zmęczona i to jest bardzo bolesne i ona wie, że umiera, o jej się rozprzestrzenia ten rak bardzo szybko i ona powiedziała, że ona chce spróbować pojechać tam. Więc e, ona jest już tam cztery tygodnie, pojechała tam cztery tygodnie temu, spotkałyśmy się, rozmawiałyśmy przez kilka dni i co było dla mnie, ona sama powiedziała, ja jej, po, ja jej powiedziałam, żeby ona przychodziła do mnie wtedy, kiedy będzie miała ochotę i żeby po prostu rozmawiała. I ona powiedziała, że dla niej największą ulgą z tego wszystkiego to było to, że ona mogła usiąść ze mną i powiedzieć mi, jak ona jest zła, jak ona się boi, jak ona jest e, wykończona, jak ona jest zmęczona, jak, on, jak ona ma dni, gdzie dla niej łatwiej jest umrzeć, e, że ona by już chciała umrzeć, żeby się z tym nie męczyć. I Sama, sam, sam fakt, że ona mogła z kimś rozmawiać i, i wyrzucić i to jest to właśnie, jak ważne jest e, zaopiekowanie się naszą duszą, naszym sposobem myślenia. W każdym razie ona jest już tam cztery tygodnie ja z nią rozmawiałam tylko raz po trzech tygodniach. Ona zadzwoniła do mnie i powiedziała mi tyle, że zapłacili oni dla niej też ludzie, którzy tam są, za to, żeby została dłużej. Powiedziała mi, że czuje się o wiele, wiele lepiej A, i powiedziała mi, że Najważniejsze z tego wszystkiego, co się dzieje w jej życiu teraz, to jest to, że ona odnalazła siebie. I ona powiedziała, nawet jeżeli moje fizyczne ciało na dzień dzisiejszy nie poradzi sobie z tą chorobą, ja jestem gotowa umrzeć, dlatego że ja wiem, kim jestem teraz. Nie słyszałam nic od niej przez ten tydzień. Ona powinna wrócić już w tym tygodniu, mi się wydaje. Także jak coś, to wrzucę może w komentarzach jakieś informacje na ten temat. I może uda mi się ją zaprosić do Was i może ona coś opowie o sobie. E, dlatego, że sama jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się potoczy i, i czy ona wyzdrowie jest tego. Jednak wiem, że wiele osób pytało się wcześniej, jak Krzyś opowiadał o swoich e, przeżyciach, czy w ogóle jest to możliwe, czy ludzie się leczą taką dietą. E, jest to możliwe. Ja, ja byłam na wykładach doktora Klementa, który ma ośrodek właśnie Hipokrates w, w, na Florydzie. Poznałam ludzi, którzy byli na jego wykładach, którzy wyleczyli raka. Poznałam kobietę, która wyleczyła stwardnienie rozsiane poprzez surową dietę. Jednak każda osoba, która leczy się, mówi, że to nie jest jedzenie, to jest nasz organizm, który się leczy sam w sobie, bo my mamy taką moc. I e, zależy to od jedzenia, jakie, jakie, jakie mu damy, jak, jakby, jakby e, na narzędzi, jakim opiarujemy. I przez to, że surowa dieta jest tak czysta w sobie, jest tak łatwo przyswajana przez nas or o nasz organizm, jakby to się dzieje najszybciej. Jednak to nie musi być surowa dieta. Są przypadki ludzi, którzy chorują na nowotwory i leczą się dietą wegańską, dietą makrobiotyczną. Także jest wiele, wiele odmian. Tak naprawdę to chodzi o to, by oczyścić nasz organizm jak najszybciej, w jak najszybszy sposób. Jednak każda osoba z tych wszystkich ludzi, którzy się wyleczyli w jakiś sposób, mówi, że tak naprawdę samo jedzenie w sobie nic nie może zrobić, jeżeli my nie będziemy chcieli a, się wyleczyć, jeżeli w nas nie obudzi się ta chęć, a, żeby wyzdrowieć. Także to jest naprawdę, naprawdę ważne, skupienie się na naszym emocjonalnym zdrowiu. I, I na tym zdanie sobie sprawę, że pewna część w nas umiera i gdzieś w podświadomości my zdecydowaliśmy się, że łatwiej dla nas jest mierzyć niż żyć. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo wtedy właśnie nie ma na nikogo, nie możemy na nikogo innego zwalić. Nie możemy powiedzieć, że to lekarze, że to jedzenie, że to moja mama mi to zrobiła, że to mój tato, że ja wyszłam z takiego domu, a nie innego, a że mój mąż mi zrobił tamto, a że ja nie miałam pieniędzy. A tam zawsze będzie na coś zwalić. Jednak gdy w momencie, kiedy my zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę ostateczna decyzja zawsze należy do nas, Nieważne, co to jest, czy to szkoła, jaką wybierzesz, czy to jedzenie, jakie zjesz, ty zawsze decydujesz w ostatnim momencie, co zrobisz ze swoim życiem. I to jest piękne, to jest ciężkie dla nas do naprawdę zaakceptowania, dlatego że wtedy właśnie jakby my nie możemy już na nikogo innego zwalić, ale to też daje nam wielką moc skarby, to daje nam taką moc zdanie sobie sprawy z tego, że my możemy zrobić w życiu wszystko i nic. Gdyby ktoś mi powiedział, że ja uciekając z domu w wieku 17 lat, gdzie ja nienawidziłam siebie, nie mogłam spojrzeć w lustro, żeby zobaczyć, kto tam naprawdę jest. Ja nie, ja nie wiedziałam, kto tam był, ja nie kochałam tego, kto tam był. I gdyby ktoś mi powiedział, 
powiedział, że ja teraz będę budzić się codziennie z rana. Zdałem sobie sprawę, że codziennie z rana jest mi ofiarowany dzień, który nigdy wcześniej się nie wydarzył. Nigdy. My nie myślimy, nasze myślenie jest tak skażone naszym społeczeństwem. My nie budzimy się z rana i nie zdajemy sobie sprawy, że dziś w momencie tym, kiedy się obudziliśmy, był ofiarowany nam dzień, który nigdy wcześniej się nie wydarzył. Jak wyjątkowy on jest. I od nas i tylko wyłącznie od nas zależy to, co my z nim zrobimy. My mamy całkowitą kontrolę tego, czy my będziemy smutni, czy my będziemy weseli, czy my będziemy zadowoleni, że jest siódma rano i wstaliśmy wcześniej i mamy więcej dnia, by go użyć, czy my będziemy źli z tego powodu, że się nie wyspaliśmy. I Czyli mówisz o, o nastawieniu, o jakimś no, pewnego rodzaju optymizmie tak i o yy, takim poczuciu własnej odpowiedzialności i własnego wpływu na, na to, co się z naszym życiem dzieje i z naszym zdrowiem. Absolutnie, dlatego że my mamy... My mamy, my mamy ogromną moc, której my nie zdajemy sobie sprawy właśnie i to, i czy to jest nasza choroba fizyczna, czy to jest to, co my chcemy w życiu robić, tak ostateczna decyzja właśnie należy do nas, sam fakt, to, my, to kim my jesteśmy, my też zapominamy, jakby my nie zdajemy sobie sprawy, że na całym wszechświecie nie ma drugiej takiej osoby jak my. My jesteśmy tak wyjątkowi w tym, jak wyglądamy, jakie mamy cechy charakteru, wszystko w nas jest jedne i wyjątkowe. Nie ma na całym świecie takiej drugiej osoby jak my. Co my, na co my spędzamy całe nasze życie, to jest to, by to zmienić. My próbujemy być tacy jak nasi sąsiedzi, jak nasza siostra, jak nasza mama. My próbujemy zmienić to, jak wyglądamy, farbujemy włosy, malujemy się, chudniemy, tijemy, słuchamy takiej muzyki jak inni. My, co my robimy, to my zatracamy to, co nam było ofiarowane w momencie urodzenia się. Czyli fakt, że my rodzimy się idealnie. Tam nie ma nic, my nie, nie ma potrzeby żadnej zmiany tego. I tu się zaczynają nasze choroby. I dopóki my nie zdamy sobie sprawy właśnie, że to, jaki jesteś, jest idealny i nie ma potrzeby zmiany, nie ma potrzeby biegnięcia za tym, co ci inni ludzie mówią, to i gdyby każdy zaczął tak myśleć, to przestałby się martwić, przestałby się stresować, dlatego że my już teraz wiemy na dzień dzisiejszy, że większość chorób zaczyna się od stresu. I my jesteśmy strasznie stresowani, zestresowani, zwłaszcza w naszym społeczeństwie polskim my nie rozmawiamy o stresie, my nie rozmawiamy o naszych emocjach, my to sobie wszystko dusimy, i ja się tu powtarzam już po raz kolejny i ostatni, już się zamknę, <grywa> dlatego że się rozgadałam, że my musimy zrozumieć to, że, że to ma wielki wpływ na nasze zdrowie fizyczne i bez tego nie da się naszego zdrowia fizycznego wyleczyć. I nie chcę, żeby to się zakończyło jakimś smutnym tutaj akcentem, to dodam tylko to, że nasze ciało jest niesamowite, ma niesamowitą moc, jedzenie, w jakie w niej wrzucamy. Wyobraź sobie, jak nasze ciało jest mądre. My wrzucamy w niego Coca-Colę, my wrzucamy w niego chleb, który naprawdę jest bardzo ciężki do trawienia, do trawienia dla naszego organizmu. Przeróżne kawy, to wszystko razem i nasze ciało z tego jest w stanie wykrować nasz mózg, jest w stanie wykrować wszystko, na, naszą skórę, to jak wyglądamy, to jak przystojni jesteśmy, to jak pięknie jesteśmy, to jak się uśmiechamy, jaki humor mamy. Nasze ciało robi to nawet bez naszej świadomości, samo. Więc im bardziej będziemy dbali o to, co mu ofiarujemy, tym bardziej będziemy się czuli lepiej fizycznie i psychicznie. Dlatego, że to wszystko jest powiązane w jedno. No ja, gdyby ktoś był zainteresowany tymi zagadnieniami, wpływ pozytywnego myślenia na, na zdrowie, samopoczucie i, i długowieczność, to przypominam sobie w książce niejakiego Martina Seligmana, bardzo znany psycholog, napisał książkę całkiem ciekawą o wyuczonym optymizmie, który stawia kontra wyuczonej bezradności. Bardzo, bardzo ciekawe, on tam przytacza między innymi wyniki jakichś badań, badań zakonnic, tak? które, które jak długo żyją, jak myślą, co myślą, w jaki sposób podchodzą do, do życia i do samych siebie. Bardzo ciekawe potwierdzałoby to, co mówi między innymi Ewcia w tej chwili. A ja przypominam, że słuchamy Czerwonej Pigułki. Dzwoncie, jeśli macie ochotę. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy, nie rozłączamy się. 222 195 321 Aktywny jest, widzę, czat. 
No i przypominamy o finansowaniu kontestacji. Kontestacja nie jest radiem publicznym, nie jest utrzymywane z waszych podatków. Jeżeli uważacie, że robi coś sensownego i wam to w jakiś sposób w czymś pomaga, skapnijcie czasem coś. To niewielki wysiłek. Słuchacie kontestacji. Tak, ja tylko przypomnę, że mamy już godzinę 15, także powolutku będziemy musieli kończyć, żeby ludzie tutaj jakoś o sensownej porze mogli spać, bo Ewelinko, o k- którą masz u siebie godzinę? U mnie jest tylko 5.20, także ja mam jeszcze cały wieczór przed sobą. A u nas 23.20. Pewnie niektórzy mają powoli dosyć, także prosiłbym jeszcze jakieś podsumowanie, może i powoli będziemy musieli kończyć, nie? No ja bym miała jeszcze pytanie do Ewelinki, tak, bo Ewelinka mówi dużo o tej stronie duchowej, bardziej o duchowej niż o intelektualnej. Ja jestem ciekawa, jakie jest teraz zdrowie Ewelinki, czy choruje na coś, jeśli choruje to jak często... Jakie ma samopoczucie, jak funkcjonuje, jak ocenia w ogóle swoją aktywność? Okej, okay, dobre pytanie. No właśnie, ja nie wiem, dlaczego ja o tym nie powiedziałam. A ja czuję się rewelacyjnie, odkąd wróciłam z Teksasu, nie byłam chora na nic absolutnie. A w większości jestem na surowej diecie, jednak nie ograniczam się, nie nazywałabym nawet tego dietą, po prostu moje ciało lubi tak jeść bardziej. Jednak ja nie nazywam siebie ani weganką, ani jakimś tam surowojadem. Ja jestem e, absolutnie przeciwna przyklejaniem takich etykietek do tego, kim my jesteśmy, nawet z tym, co jemy. Jednak moje ciało, ja generalnie co robię, to właśnie słucham się swojego ciała bardziej niż swojego umysłu i tego, co mówią inni, dlatego że nasze ciało wie, co ono chce i odkąd ja zaczęłam jeść dużo lepiej, ja się zaczęłam czuć dużo lepiej, więc ja jestem... 80-90% większości bym powiedziała na surowej diecie. Jestem aktywna bardzo fizycznie, nie ekstremalnie, nie chodzę na siłownię czy coś takiego, ale ruch jest bardzo ważny, bardzo dużo chodzę, robię, ćwiczę też jogę, medytuję, medytacja też jest, bardzo mi pomaga. Odżywiam się bardzo zdrowo, pewnie niektórzy by powiedzieli, ale ale no właśnie ja ci, ja ci chciałam się wtrącić, bo jak powiedziałaś o tym, że słuchasz swojego ciała i ono dobrze wie, czego potrzebuje, a tutaj już słyszę w głowie swojej, widzę po prostu oburzenie, że moje, moje ciało domaga się słodyczy na przykład. Wierzysz temu swojemu ciału w 100%? procentach? Wiesz co, nie jest to łatwe i powiem ci, że jak ja wróciłam z tego na przykład e, Teksasu, to mi powiedziano, że ja muszę zostać przynajmniej 6 miesięcy na takiej ekstremalnej diecie. To nie jest taka surowa dieta, jaka jest u mnie na blogu, czy jaka jest na, na YouTube, e, dlatego, że te rzeczy są e, i mają sporo kalorii i, i mają trochę cukru. Ja jednak byłam na bardzo ostrej diecie, dlatego, że oni mi powiedzieli, że gdybym ja trafiła tam troszeczkę później, to pewnie bym miała raka, dlatego, że ja już byłam bardzo, bardzo, moje ciało było bardzo toksyczne. Więc ja miałam na bardzo poważnej diecie i mi było bardzo ciężko, dlatego, że Moje ciało może i dobrze się czuło, jak ja jadam surową dietę, ale mój umysł na pewno chciał iść słodycze i to wszystko. I, i to, był, to, to była walka i to ja dlatego ja wielu ludzi mówię na blogu, którzy do mnie piszą, dlatego że my mamy, jesteśmy tak ekstremalni i wszyscy do mnie mówią, ja wytrzymałam cały dzień na surowej diecie, a później na drugi dzień wstałam i zjadłam, nie wiem, a, całą paczkę delicji, bo nie mogłam wytrzymać, więc ja mówię, jednym k- kroczkami małymi, nie od razu, żebym zbudowali. I tak samo ja, ja musiałam naprawdę zrobić trzy kroki wstecz i jeść troszeczkę gotowanego jedzenia, dlatego że przez 20, czy 30, czy 50 lat nasz umysł i nasze ciało jest karmione zupełnie czymś innym. I takie przeskoczenie z dnia na dzień to jest wielki szok dla Twojego umysłu i wielki szok dla Twojego ciała. I naprawdę Twój organizm zacznie się oczyszczać za szybko i właśnie jeszcze, jeszcze z tego wszystkiego zachorujesz. Mi zajęło naprawdę 8 dobrych miesięcy takiej walki wewnętrznej z sobą, żeby się pogodzić z tym. I ja uważam, że wszystko w, jakby w granicach zdrowego rozsądku. Jeżeli ja na przykład będę gdzieś, gdzie ja będę chciała mieć kawałek pizzy i ja nie będę mogła sobie jakby nie będę mogła wytrzymać, żeby tego nie mieć, to przez to właśnie, że nasz umysł jest tak niesamowity i tak silny, ma tak wielką moc, lepiej jest zjeść ten kawałek pizzy niż 
niż się powstrzymywać, dlatego że ten stres z, nie, z niej zjedzenia tej pizzy będzie wyrządzić większą krzywdę niż naprawdę zjedzenie tego kawałka pizzy. Tylko tutaj też trzeba umieć znaleźć balans, bo jeżeli człowiek zacznie w ten sposób myśleć, to będzie sobie myślał, ok, to ja będę po prostu ja codziennie pizzę i myślał, że ją kocham i wszystko będzie dobrze. Gdzie Powiem Ci, że są badania w Stanach robione na ludziach, którzy jedzą jakby te niezdrowe jedzenie, ale wierzą, naprawdę wierzą, że to jest dla nich dobre i oni są zdrowsi niż nie jeden człowiek, który je zdrowe jedzenie, ale je, bo mu się wydaje, że to jest dla niego dobre, albo ktoś mu powiedział, ale on tak naprawdę tego nie lubi. Czyli bez Także... przekonania, tak jak Twoje podejście do terapii, że dopóki nie było przekonania, to ciężko Ci było z tego przejść, tak? Dokładnie, dlatego, że jest bardzo ważne i jeżeli ktoś mi mówi, że Ewcia, ja zrobiłam ten sok, który u Ciebie był na blogu i on jest okrutny, ja nie mogę go pić, ja mu mówię, nie pij. Nie pij, bo siebie tego skrzywdzisz. Przyjdzie taki dzień, my każdy z nas idzie w innym tempie i my zawsze szukamy, my patrzymy, my szukamy, nie wiem, to tak jak Budda powiedział, czy nawet Jezus sam powiedział, wystrzegajcie się fałszywych proroków. To jedyna właściwa droga jest Twoją drogą. Nikt inny Ci nie może powiedzieć, co jest dla Ciebie właściwe. I to też było, ja się, to była wielka lekcja dla mnie jako e, niedoszłego psychologa tak naprawdę i takiej chęci pomagania innym, że jedyną drogą, żeby pomóc innym, to jest swoim przykładem. Dlatego, że jak będziesz namawiał innych ludzi do tego, by zrobili to, co pomogło Tobie, a oni nie są na to gotowi, to tylko wybudujesz między sobą a nimi taką ścianę, taki mur i ich odepniesz od siebie. Więc ja po prostu robię sobie to, co pomaga mi i dzielę się ze swoją historią. I dlatego też na początku tego, tej audycji powiedziałam, że ja nie jestem tutaj, by kogokolwiek przekonywać. Ja chcę Wam tylko powiedzieć, co mi się przydarzyło. I ja jestem otwarta na wszelakie komentarze, dlatego że każdy komentarz z Waszej strony przynosi coś do mojego życia też. Także e, i, i znowu, to, co pomogło mi, niekoniecznie musi pomóc innym. I i najlepszym doświadczeniem właśnie moim było tam, że ja byłam tam i przez pierwszy tydzień jadłam to, co jedni inni. A, I na każdego z nas to miało zupełnie inny wpływ. I nie tylko był tam nasz stan psychiczny, miał znaczenie, ale też o, oczywiście stan naszej choroby i fizyczności naszego ciała. Także e, na dzień dzisiejszy, odpowiadając na Twoje pytanie, bo ja wiecznie 10 historii na raz odpowiadam, to ja czuję się rewelacyjnie, nie jestem, nie jestem chora w żaden sposób. A, Jem bardzo dużo surowego jedzenia, ale nie powstrzymuję siebie od niczego. I piję bardzo dużo kawy, jest moim nawykiem, ale przez to, że ja ją kocham, ja uważam, że ona jest dla mnie dobra. Ja nie jestem gotowa się z nią rozstać i ja postanowiłam nigdy w życiu już nie kreować sobie stresu związanego z czymkolwiek. Czy to z tym, co ja robię, czy to z tym, kto jest częścią mojego życia jako przyjaciel, czy jako partner, czy też zdecydowanie z tym, co ja jem. Dlatego, że, że nie jest warto. Ja, słuchajcie, niedawno byłam w wypadku na, moto, na motorze, przeleciałam przez kierownicę i e, uderzyłam głową w ziemię, wylądowałam na głowie i leżałam w łóżku przez tydzień czasu, nie mogłam się ruszyć i jedyne, co ja mogłam zrozumieć przez tydzień, gdy ja nie mogłam się ruszyć, byłam cała jakby sparaliżowana i rozmawiałam ze swoim ciałem i mówiąc, ty się lepiej obudź, mi to szybko, ja zdałam sobie sprawę, że nie warto, nie warto naprawdę e, ani sekundy czasu e, tracić na to, by być stresowanym. Dlatego, że znowu jeszcze raz powtórzę się, ostatnia decyzja zawsze należy do nas. My nie możemy zmienić, są w życiu rzeczy, które my możemy zmienić i są rzeczy, które, na które nie mamy wpływu. Rzeczy, na które nie mamy wpływu, to jest reakcja innych ludzi, zachowanie innych ludzi. My nie możemy je zmienić, tylko oni mogą je zmienić, kiedy będą na to gotowi. Co my możemy zmienić, to jest nas samych. Nasze podejście do innych ludzi, naszą reakcję do, do rzeczy, które się dookoła nas dzieją i, i świat tak naprawdę, dlatego że my budząc się codziennie zmieniamy świat. Czy my tego chcemy, czy nie? Wszystko dookoła jest e, jakby zmianą. Więc od nas tylko i wyłącznie zależy, w którą stronę my ten świat zmienimy. I życie było tak, nam... Czy będziemy się nakręcać negatywnie, czy tak. może zrobimy coś inaczej niż zwykle i otrzymamy inny efekt, tak? Dokładnie. Życie było nam ofiarowane po to, żeby się bawić, a nie po to, żeby, żeby cierpieć. A niestety na, nam jest łatwiej, w, na, w dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie nam jest łatwiej cierpieć. Społeczeństwo to w nas wymaga. My współczujemy ludziom, którzy są w bólu, my nie krzywdzimy ludzi, którzy są chorzy. Nam jest łatwiej być chorym niż zdrowym tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Dlatego, że e, jakby w Stanach ludzie idą specjalnie do psychologa i udają, że są psychicznie chorzy, dlatego, że przez to dostają wsparcie z rządu finansowe. To tego, więc, dla nich, 
No, drowning jest na rękę być chorym, czy też fizycznie, czy psychicznie. No ja myślę, że tutaj jeszcze ja bym zwróciła osobiście uwagę słuchaczy na jedną rzecz, mianowicie to, co Ewa przed chwilą powiedziała, że jest łatwiej. I myślę, że to chodzenie na łatwiznę w wielu wypadkach po prostu robi nam krecią robotę. Takie, takie moje podsumowanie. Dokładnie. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w Twoim domu. Nowa wersja. Tak, tak. Słuchajcie, przypomnimy, słuchaliście, słuchacie Czerwonej Pigułki, audycja na żywo. Zapraszamy w każdą środę, godzina 22. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewcia Ewelina Stępnicka. Zapraszamy na blog FCIK. Oczywiście adresy wszystkie pojawią się w, w komentarzach pod naszą audycją, o ile tylko Łukasz ją zamieści na stronie nowej. Jeszcze dzisiaj. Właśnie. Tak, jeszcze dzisiaj. Czyli już mamy deklarację, że audycja się pojawia, ponieważ pora jest już u nas późna, to będziemy się powoli żegnać z Eweliną. Mamy nadzieję, że jeszcze się nieraz do nas odezwie i podzielić się swoimi doświadczeniami. Dziękuję ślicznie wszystkim, którzy poświęcili czas, żeby tego posłuchać i Wam z całego serca naprawdę dziękuję za tą możliwość podzielenia się a, swoją historią i a, wszystkich, wszystkich namawiam do a, jedzenia surowego, a, jedzenia owoców i warzyw, przynajmniej jednego jadka dziennie i do siebie, do naprawdę spojrzenia w lustro i zapytania się siebie, kim jest ta osoba, która patrzy na was z powrotem. I do pokochania siebie takiego, jakim jesteście. I to wszystko. Zmykam. Dziękuję ślicznie, naprawdę. Dziękujemy ci, Ewciu, za, za udział w naszej audycji. Ewciu, proszę, zostań jeszcze chwilę na Skype'ie, a my okay. się będziemy powoli żegnać, nie? No, wypadałoby. Natomiast cieszy mnie, cieszy mnie, że komentarze są takie w sumie przyjemne, że strasznie szybko im ta dzisiejsza audycja nasza zleciała, to znaczy, że było ciekawie, wciągająco. To pozytywnie akurat. No, pozytywnie, ja przy, przy okazji ja się wcale nie napracowałam dzisiaj. No. Ja też, Ewcia nas wyręczyła dzisiaj, ale dziękujemy Ci naprawdę, Ewciu, że dzieliłeś się swoją wiedzą. Mamy nadzieję, że zrobisz to jeszcze niejednokrotnie. To cóż. Ja A, Ewciu, przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie, bo ja tutaj się w, wyszwabiłam na czacie. Powiedziałam, że zapytam biochemika, ale mhm. może ty coś wiesz na ten temat. Czy soki z owoców i warzyw działają zakwaszająco na organizm, czy uzasadawiająco, czy tam, nie wiem, nie, nie potrafię znaleźć odpowiedniego określenia. Być może to właśnie jest prawidłowe. Y z tego, co ja wiem i z tego, co mi było powiedziane i z tego, co przeczytałam tych, na tych wykładach, które, które ja brałam i na wykładach, które byłam innych, to one, dlatego, że właśnie takim główną zasadą choroby to jest to, że nasz organizm jest bardzo zakwaszony i choroby lubią zakwaszony organizm i dlatego takim właśnie pozytywnym, dlatego właśnie surowa dieta ma takie działanie, a nie inne, dlatego, że ona sprawia, że nasze ciało, nasz organizm jest bardziej zasadowy, czy tak alkaliczny, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku, to się nazywa alkaliczny. Jest. Więc a, zdecydowanie właśnie głównym powodem, dlaczego na surowej diecie się pije mnóstwo soku, to jest właśnie dlatego, to jest to, co oni tłumaczą, że soki sprawiają, że twój organizm się staje bardzo zasadowy i bardzo alkaliczny. I z, oczywiście to są głównie zielone soki. I też y, soki zielone przez to, że mają bardzo dużo chlorofilu w sobie są bardzo, i przez to, że nie mają w sobie y, błonnika, ich struktura molekularna jest bardzo podobna do hemoglobiny w naszej krwi. One się różnią tylko jednym molekułem. I przez to, że my je, w momencie, kiedy my je pijemy, i one nie muszą przechodzić przez proces trawienny, dlatego że nie mają błonnika i są bardzo podobne do naszej krwi, nasz organizm je rozpoznaje bardzo szybko i jakby pochłania momentalnie do naszej krwi, przez to, że one są właśnie takim zastrzykiem jakby e, 
tlenu. One są bardzo alkaliczne, one e, sprawiają, że nasz organizm jest bardzo zasadowy. Nie wiem w jak wielkiej mierze soki owocowe to robią. Nie, tutaj nie jestem jednak pewna, nie posiadam wystarczającej wiedzy. Powiedziałabym raczej, że taki sok z pomarańcza, czy, e, czy może cytrusów albo winogron ma, może, może mieć odwrotne działanie. Wiem jednak na 100%, że zielone soki, one były głównym, one są głównym jakby, główną rzeczą w tym programie, w którym ja byłam. I także trawa pszeniczna, trawa pszeniczna, która jakby e, malutki szat, taki malutki kieliszek trawy pszenicznej ma tyle mocy, ja, ile 40 szklanek zielonego soku. Ona jest tak skoncentrowana. I my ją piliśmy tam trzy razy dziennie. I e, też jak robiliśmy lawatywy, u Gersona na przykład lawatywy są robione z kawy. A w Teksasie i w Hipokratesie lewatywy są robione z wody i po, później po tym jak się wypróżnisz, to robisz coś, co się nazywa implant. I ten implant właśnie jest robiony też z trawy pszenicznej. I jakby wlewasz tą trawę pszeniczną do swojego organizmu, taką samą drogą jak i lewatywę i trzymasz go przez tak długo jak tylko dasz, dlatego że on, e, trawa pszeniczna ma mnóstwo tych... E, elektrolitów, może to się nazywa, to się nazywa electrolyte po angielsku, elektrolity mi się wydaje, że to się po polsku nazywa. Ja przepraszam, no, że tak. ja, nie mam, ja nie miałam takiej wiedzy po prostu w Polsce. Nie, ja tam znaczy ja zapomniałam. Bym z, kojarzę z Gersona, że tam w niektórych przypadkach oprócz lewatyw z kawy robi się też lewatywy właśnie z soków. Żeby, o, tak? Okay. tak? Tak, tak, Natomiast tutaj się, z, z, czy, czy soki są zakwaszające, czy, czy są kwaśne, czy zasadowe. No, mają smak kwaśny, co nie znaczy, że są zakwaszające, tak? To Absolutnie. chodzi o, o, o metabolizm tych soków i, i wynik tego metabolizmu. Ja bym odpowiedziała, że w większości przypadków one są na pewno zasadowe. Nawet sama cytryna, która jest, jej, zasada cytryny jakby na przykład ona jest e, zakwaszająca, ale w momencie, kiedy ją połączysz z naszą śliną, ona staje się alkaliczna. Także wiele rzeczy w, powie, w momencie, kiedy się łączy z sokami w naszym e, prawinnymi, e, zmienia całkowicie strukturę. Także zielone soki na pewno są zasadowe. Nie wiem do końca, aż poczytam o tym. Poczytam o tym na pewno i może wrzucę w komentarzach. Już A jeszcze tutaj, tutaj od Dariusza, no Dariusz mówi, żeby Cię nie słuchać, że jak ktoś żyje surowizną, to może się wykończyć i nie ma energii. Czy Ty, Ewcia, masz energię? Masz dużo A, energii? Ja mam bardzo dużo energii i ja, tak jak ja już powiedziałam, Dariusz, ja nie namawiam do nikogo. Ja uważam, że to może być prawdą dla wielu ludzi, dla kogoś, kto nie jest... Jeżeli ktoś będzie się zmuszał do takiej, do takiej diety, a nie innej, to może tak być. Dlatego, że wiele ludzi, którzy próbują być na surowej diecie, nie są z tym szczęśliwi. I ja przyznam Ci się tutaj szczerze, że nie są. Dlatego ja jakby nawet na swoim blogu wiecznie mówię, ale nikogo do tego nie namawiam. Jeżeli ktoś chce oczyścić swoje ciało, surowa dieta jest bardzo dobrą alternatywą, dlatego że jest najszybszym. Głodówka, czy tam sokowa głodówka wodna i później surowa dieta są bardzo szybkim e, oczyszczeniem organizmu. Ja nie jestem tutaj, żeby Ci powiedzieć, że mięso jest złe. Ja mogę Ci powiedzieć, że przetwory mączne nie są na pewno dla Ciebie dobre czy przetwory mleczne. Z mięsem na przykład, jeżeli ono pochodzi z dość dobrego jakby, e, gdzie, gdzie jest te mięso, gdzie te zwierzęta były karmione trawą i nie mają tej chemii w sobie, to ja wiem, my jedliśmy do tej pory mięso i przez tyle generacji, ja wiem, że ono Tobie nie zaszkodzi. Ja znam ludzi na surowej diecie, którzy są przez 40 lat i czują się rewelacyjnie, ale znam ludzi też, e, którzy są przez rok na surowej diecie albo dwa i nie czują się dobrze i są dlatego, że im się wydaje, że tak powinno być. Także ja, ja jak powiedziałam, ja nie namawiam nikogo, żeby był na tej diecie. Ja na pewno namawiam, żeby więcej jeść surowego jedzenia, dlatego, że ona ma mnóstwo enzymów. Lepiej, żeby to było jedzenie ekologiczne. Ono jest bardzo dobrze przyswajane przez nasz organizm. E, ma mnóstwo enzymów trawiennych, które, które w naszym organizmie pojawiają się z momentem naszego narodzenia i później my przez je używamy na trawienie i jakby ich nie produkujemy na nowo. Także to jest takim dobrym uzupełnieniem naszych enzymów trawiennych. E, I one pochodzą z ziemi, jakby z matki natury, więc wszystko, co jest naturalne i jest bardzo dobrze przyswajane przez nasz organizm. A, czy to, ja powiem Wam też, że ja uważam, że w Polsce ludzie nie powinni być na stuprocentowej surowej diecie, dlatego że to jest bardzo ciężkie do zrobienia. W dzisiejszych czasach w ogóle bycie na stuprocentowej surowej diecie jest bardzo ciężkie, dlatego że wszystko jest a, pryskane. 
nie ma to takiej wartości odżywczych, jak miało to, nie wiem, 100 lat temu, więc e, ja nawet i się zgodzę tutaj z Dariu, że to może być e, i w momencie, kiedy ty nie wiesz, jak wiele surowego jedzenia powinieneś zjeść, żeby się dobrze czuć. Jeżeli ty I nie, czego? Do, I czego, dokładnie. Jeżeli ty naprawdę nie poczytasz o tym i nie zobaczysz, że ty musisz zjeść, e, znaleźć e, jakby białko w tym, że ty musisz znaleźć cukry, że ty musisz znaleźć tłuszcz, to naprawdę można zachorować, bo jak ty będziesz jak same jabłka przez, nie wiem, przez czy sadki, to, to to nie będzie wystarczające, więc ja się zgodzę tu z tobą. I, Dobrze, i no to... Podoba, to... Że... No, przepraszam, Ewciu, przerwałam ci. No nie, nie, nie. No, ja po prostu, jak już powiedziałam, to na, ja polecę każdemu, żeby się... Dla mnie jest łatwiej o tym mówić, dlatego że ja byłam pod okiem lekarzy, ja byłam tam, żeby oczyścić organizm, ja byłam na diecie, na której e, oni ci mówią, że ty nie powinieneś jeść tak przez całe życie, to była dieta, żeby wyczyścić twój organizm z toksyn. Ona była połączona z lewatywami, które ci pomagają wyrzucić te toksyny z organizmu jak najszybciej, żeby one nie wróciły z powrotem do twojego krwiobiegu. Także na pewno nie, nie zgadzam się z tym, że to jest niebezpieczne. Jeżeli się wyedukujesz, jeżeli poczytasz o tym, jest to możliwe. Jest to tylko i wyłącznie niebezpieczne, ja uważam, jeżeli się do tego zmuszasz, jeżeli się nie wyedukujesz i robisz to nie z właściwych powodów i po prostu nie dostarczysz sobie wszystkich wartości odżywczych, co jest możliwe na każdej innej diecie. Na każdej innej diecie czy stylu życia, jakkolwiek to nazwiesz. Dobrze, Ewciu, już pytaniami Cię męczyć nie będziemy. Z naszymi słuchaczami też pora się już chyba pożegnać. Zapraszamy do odsłuchania audycji, kto już nie wytrzymał, a chciałby. I zapraszamy do komentarzy pod, pod nagraniem audycji. No i generalnie zachęcamy do dzielenia się wiedzą. Jeśli coś wiecie, coś wymaga sprostowania, coś do powiedzenia, podrzucajcie. No my też staramy się reagować na to, co, co do nas piszecie. To cóż, pa, pa. Dobrej no. nocy i dziękujemy Ewelinie raz jeszcze. Ja również. Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej z na przód! Prosto z frontu walki o wolność. 